for all the graduates those who are in the last year because in the topic you know google panni paathale they will get that hundreds of speeches from different speakers have given speech on this particular topic but my topic my speech will be totally distinguishing from all others because enak eppome since from the childhood i have to be unique and or entrepreneur abdi avanoda vision eppome vandu or unique ah irukanum so and or uniqueness da vandu it may paves you way towards success so na ellathiyum first na idhukku munadi indha topic la anje speeches kuduthirukken so adu ellathiyume daandi different ah na edha kudukkonundu i have been preparing so enoda speech ore maari irukkakudadu or or set of students ka i have to give i have to share lights on different perspective so likewise i have shared thoughts on five different perspectives so for you guys also that is a sixth college i am giving a talk speech on the same topic and it will be totally distinguishing from rest of the all of the speeches which i have given so adalla ready panitte konja idu pandradha da it took some time and also there was a network issue so kindly excuse me so i am going to share the screen now idu vandu pdf format la da na ungal pannirukka so that it will be easily available and i will share this pdf also with share sir ninga ranjit sir na ungitta share pandra indha pdf ah sure sir sure sir na, i will uh, send it munje idu na share pandra ya yeah, ugs please uh, kindly send it to all the students uh. so sure, it will be sir. useful ena you ungalku know, future la if you wanted to start entrepreneur appadina illa vandu na sonna mari theoretical and practical perspective rendu perspective liyum i have um, uh, given my views so idu undi it will be totally helpful so i hope the screen is visible to all of you screen visible or yes, not sir. yeah visible it's visible okay sir. good so the topic itself says this entrepreneurship and innovation as a career opportunity so um, sir sonna mari this is this is who i am my name is anand rajan and i am a managing director of the infosurge business consulting private limited and also a founder and chief coach of the mr academy of professional coaching private limited so idenna da ivan evlo varse evlo edu kuduthirukane ella degrees um potu vechirukane irukra ella degrees um potirukane appdin yodikadinga these are the degrees and these are the degrees and professional certification which i have pursued ye evlo padicha appindradhukum or reason irukku ena it's all curiosity and moreover vandu uh, yeah curiosity and um, uh, the situation made me to do so uh, when i was doing the uh, first entrepreneurship journey start panapo i was in i was doing my bcom in dijeshno college one of the famous college in uh, chennai in for arts and science so ange panni irukumbodu after a point of time as i was an entrepreneur i couldn't able to focus on my studies well so even though the management was totally favorable towards me uh, there was certain people those who said like uh, you can't succeed in both your uh, uh, graduation and, uh, and also in your uh, startup you will, you will definitely going to be a failure abdinte sila be sila side lande enakku or speeches la vanduchu i heard about that also that motivated me to pursue more and know more about uh, knowledge i mean not to gather knowledge and also study learn and also acquire many things in the life adu da that was the motivational point like yaar unnala seiya mudiyadu appdi solraanga and the time la da namak seiyanu thonu so andu or vishayam da people all uh, motiv- like uh, demotivated only when i started my startup nobody supported me na indha mari real time world la ungalku but uh, what happens uh, is you have to be stay strong mentally you have to be strong yaar enna sonnalu the card vandu save the mari vechirukku nammaloda vision enna o adu mattum da vandu particular goal ah eduthu you have to run towards it if you do like if you do like what i said you can easily attain the goal whatever the vision it might be you can easily attain the goal so ninga la engineering students naala sir sonna mari engineering and entrepreneurship both are combined together and it is also synonymous all the best management gurus are been a uh, engineers so avanga management gurus na yaar avanga na enna abindradha we will be studying in the upcoming uh, session na so first one the theories of entrepreneurship development nam or practical scenario porrudhu munadi entrepreneurship abindradhukku sila entrepreneurist and sila theorist they have given their own views the form of theories and the theories enna enna irukku appdin paapom idu or 41 pages dhaan irukku but irundhalum na enna da vandhi vandhi class mari edikane appdin nenikadina as i said practical scenario um nam paakanum adukaprom also we have to look into the um, like uh, theoretical perspective too hello can you able to hear me am i audible ah yes sir it's audible okay okay இல்ல இல்ல எனக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டார்ஷன் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதனால தான் ஓகே ஓகே ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தியரிஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆண்டர்பனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் த தியரிஸ் ஆஃப் அண்டர்பனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ஆர் டிவைட் இன் டு த்ரீ தியரிஸ் தட் இஸ் சைக்காலஜிக்கல் தியரி சோஷியாலஜிக்கல் தியரி அண்ட் ஆல்சோ எக்னாமிக் தியரி 
ஸோ அந்த சைக்காலஜிக்கல் தியரி எப்படி அப்படின்னா ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ப்ராஸ்பெக்டிவ்ல ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்ப்பாங்க ஒரு கன்சியூமரோட சைக்காலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் எப்படி ஒரு கன்சியூமர் என்ன தேவைப்படுது அவனுக்கு என்ன வேணும் அவங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சைக்காலஜிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கறது தான் சைக்காலஜிக்கல் தியரி சோசியாலஜிக்கல் தியரி அப்படின்னு பார்த்தா சொசைட்டி சோசியாலஜிக்கல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்தாலே சொசைட்டி நம்ம சொசைட்டிக்கு என்ன நீட்ஸ் இருக்கு அது நம்ம ஒரு ஆஸ் அண்டர்பிரனர் ஹவு கேன் யூ ஃபுல்ஃபில் தட் தோஸ் நீட்ஸ் ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஒரு ஆஸ்பெக்டிவ் அந்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாக்குறது சோசியாலஜிக்கல் தேரி தென் எக்கனாமிக் தேரி இவ்வளோ பார்த்தாச்சு சைக்காலஜி சோசியாலஜி பார்த்தாச்சு எக்கனாமிக் தேரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எவ்ரிங் ரிவால்ஸ் அவர் ஆன் எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் டாபிக் விச் ரிலேட்ஸ் அண்ட் ஸ்டடிஸ் அபவுட் மணி ஸோ எப்படி வந்து ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு எந்த ப்ரைஸில் கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த நேஷன் வந்து எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸில் எப்படி இருக்குது வெதர் இட்ஸ் அ டெவலப்பிங் நேஷன் ஆர் டெவலப்டு நேஷன் ஆர் தேஸ் அ ரிசர்ஷன் கோயிங் ஆர் இன்ஃப்ளேஷன் கோயிங் ஸோ இந்த எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லையும் பார்த்து எப்படி வந்து ஒரு பிஸ்னஸை ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது எக்கனாமிக் தேரி ஸோ இதில் நிறைய தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட் நிறைய வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அது எல்லாமே நான் வந்து சிம்பிளிஃபைடாக ஐ வில் பிரேக் டவுன் இன் டூ சிம்பிளிஃபைட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் இட் டூ இன் மோஸ்ட் ஃபீசிபிள் மேனர் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து தயவு செஞ்சு ஒன்ஸ் த ப்ரெசன்டேஷன் ஹேஸ் பின் ஓவர் கோ த்ரூ இட் உங்களோட ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் கண்டிப்பாக எடுத்து பாருங்கள் இட் இஸ் பி ரியலி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ கைஸ் ஸோ த சைக்காலஜிக்கல் தேரிஸ் த ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இஸ் நம்ட் அஸ் அ சைக்காலஜிக்கல் கான்செப்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் அகார்டிங் டு திஸ் தேரி சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ஃபியூ ஆதர்ஸ் லைக் சும்பீட்டர் மெக்லலண்ட் ஹேகன் அண்ட் ஜான் கிங்கல் ஹவ் எக்ஸ்பிரஸ் தேர் ஒப்பீனியன் அபவுட் சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அகார்டிங் டு திஸ் தேரி An entrepreneurship is, an impo- is important to emerge when the society has sufficient supply of individuals possessing particular psychological elements. So, in the one psychological theory, why do you have a theory that you have a theory that you have a theory that you have a concept that you have a theory 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 I mean, one thing is a view, one perspective. So, one thing is a view, one thing is a perspective. That is the reason why many theorists, that is many people have given their own theory based on the psychological concept. So, first and foremost one is Joseph Schumpeter. That is Joseph Alive's Schumpeter theory. If you look at this, you can look at this. MBA la papinga next if you most of the engineering graduates and most of the entrepreneurs uh, after pursuing M, uh, engineering they go for MBA why because they needed to know about uh, how to manage then organization and moreover entrepreneurship and management uh, entrepreneurship management innovation these words are all synonymous and combined together so idellame form uh, combined avaru da or entrepreneurship adinte so uh, management endradu not only for entrepreneurship you have to know about it in your daily life also you need to manage your own goals and you have to need to you need to manage your own timings and all those things so ad ellathukume or vali vagekkiradhu da or management irukku so joseph lies or joseph a schumpeter theory according to joseph a schumpeter the effective function of an entrepreneur is to start innovation and venture so nare in the topic e nammalku vandu entrepreneurship and innovation as a career opportunity so rendume vera vera illa rendume onnu da if you wanted to ஸ்டார்ட் ஆன் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் யூ ஹாவ் டு பி இனோவேட்டிவ் இன் நேச்சர் சும்மா வந்து ஒரே ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய பேர் கொடுத்தா எப்படி வந்து கன்சியூமர்கிட்ட ரீச் ஆக முடியும் ஃபஸ்ட்டு சொசைட்டியில் என்ன நீட் வேணும் சொசைட்டியில் என்ன தேவை இருக்குது என்ன தேவை இல்லை சரி ஓகே தேவை இருக்கிறது வந்து யார் யாரும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து கரெக்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களா அது மீன் அவங்க வந்து கன்சியூமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கா அது மட்டும் இல்லாமல் கன்சியூமர் ரீச் இருக்கா இல்லை அந்த இதுலேயே என்னென்ன லேக் ஆகுது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்டில் அந்த என்ன லேக் ஆகுதோ அது என்ன லேக் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சி அது வி ஹாவ் டு புட் அவர் ஓன் இனோவேஷன் ஸோ அந்த ஒரு இனோவேஷன் தான் இட் பில்ஸ் யுவர் அண்டர்பிரனர்ஷிப் வெஞ்சர் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்ட்ஸ் இனோவேஷன் இந்த அண்டர்பிரனர்ஷிப் இஸ் டு ஸ்டார்ட் இனோவேஷன் இந்த வெஞ்சர் திஸ் தியரி இஸ் ஆல்சோ கால் இனோவேஷன் தியரி ஆர் டைனமிக் தியரி அகார்டிங் டு திஸ் தியரி த அண்டர்பிரனர்ஸ் அமர்ஜஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹேவிங் சர்டன் சைக்காலஜிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் வில் பவர் செல்ஃப் இன்ட்யூஷன்ஸ் டாலரன்ஸ் கெப்பாசிட்டி த அண்டர்பிரனர் இஸ் அ பர்சன் ஹூ ஹஸ் கிரியேட்டிவ் நேச்சர் He regarded the entrepreneurship as a catalyst who checks the static conditions of the economy, thereby initiates and thrust a process of economic development that is innovation. He carries economy to new heights of development. So this innovation includes introduction of new goods, introduction
according to him the following characteristics that appear in the behavior of an entrepreneur are as follows an institutional capacity to see things in a way which afterwards proves to be true energy of will and mind to be overcome static habits desires and emotion the capacity to withstand social opposition according to him an entrepreneur is an innovator who desires to earn profit through innovation entrepreneur is neither technical man nor a capitalist but simply an innovator he introduces something new in the economy he is motivated by establishing his psychological power and entrepreneurship is formed by establishing his industrial empire he has burning desires for creative activities so your road of full concept is enna appadina innovation and creation the innovation and creation in the rendu me irukra or person da or entrepreneur ah vara mudiyum and his activities and use use will become a successful entrepreneur abindrathu ivaroda perspective there are multiple perspective na sonna mari but ivaroda main perspective appadina innovation and creativity of course this is the most important need and objective for any kind of entrepreneurial venture so he makes a distinction between innovator and inventor an inventor discovers new methods and new material whereas an innovator is one who utilizes or applies inventions and discovers to produce better quality goods that gives greater satisfaction to customer and high profit to entrepreneurs in this way an entrepreneur is an innovator schumpeter made it clear that an entrepreneur does not have a single person but equal to an organization what matter is the behavior not the actor so he emphasized more on technological innovations rather than on organizational innovations entrepreneurs are certainly not economic men in the theoretical sense so the critical evaluation of the j a schumpeter theory so na sonna mari ellarkume critics irukku life la nammalku paathano every there will be always person who will be giving a positive feedback and also a negative feedback adha rendu thime vandu nama accept panikkanum assess pannanum positive feedback kodutha adhiyo accept panni adhiyo assess pannanum edhuk nammala positive va nammalku or feedback varudhu abindrathu we have to assess it then also negative feedback adha da romba romba important negative feedback nala we should not become um, psychologically affected அந்த மாதிரி ஆனா நம்மளால வி கான் ப்ரொசீட் இட் ஃபர்தர் சோ நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்ல எதுக்கு அவங்க நெகட்டிவா ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க வாட் இஸ் ராங் வித் அஸ் அப்படின்றத அவங்க நம்மள கரெக்ட் பண்றதுக்காக கொடுக்குற ஒரு சான்ஸ் தான் ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் சோ அதே மாதிரி தான் இந்த எல்லா தியரிஸ்டுக்கும் தேர் வில் பி கிரிட்டிசிசம் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னா இவங்க கிட்ட இது இருக்கு அது ஆக்சுவலி அவங்களோட தியரி இவாலுவேட் பண்ணி பப்ளிக் ஜென்ரல் பப்ளிக் ஆர் மெனி டிஃப்ரெண்ட் தியரிஸ்ட் தே வில் பி கிரிட்டிசைசிங் தேர் தியரி இப்போ சிம்பிளா நம்ம ஒரு படத்துக்கு போனாலே நம்ம திடீர் ஒண்ணு கொடுக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த படத்துக்கும் இந்த இவரோட தியரிக்கும் ஒரு கிரிட்டிக்ஸ் ஒரு ரிவியூ கொடுப்பாங்க எல்லா தியரிக்கும் ஒரு கிரிட்டிசம் இருக்கும் ஸோ சும்பிட்ட தியரிக்கும் ஒரு கிரிட்டிசம் இருக்கும் இன் திஸ் தியரி த மெயின் தீம் இஸ் த இனோவேஷன் மேக்ஸ் அ டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் அண்ட் இனோவேட்டர் அண்ட் இன்வென்டர் அக்கார்டிங் டு ஹியூமன் இன்வென்டர் டிஸ்கவர்ஸ் நியூ மெத்தட்ஸ் அண்ட் நியூ மெட்டீரியல்ஸ் பட் அண்ட் இனோவேட்டர்ஸ் ஒன் ஹூ அப்ளைஸ் இன்வென்ஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவர்ஸ் இன் ஆர்டர் டு மேக் நியூ காம்பினேஷன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் நியூ காம்பினேஷன் ஹி ப்ரொடியூசஸ் நியூவர் அண்ட் பெட்டர் குட்ஸ் which yield satisfaction as well as profits schumpeter's concept of entrepreneurship is quite broad based it includes not only the independent businessmen but also executives and managers who actually undertake innovative ones so your ku kadacha criticism appdin paatha positive criticism so this is this theory is one of the famous theory that is schumpeter s on the silent it is schumpeter j a schumpeter theory of you know, entrepreneurship then the next one is david mcclelland theory David McLellan has given a particular concept of entrepreneurship. According to him, needs for high achievement is an essential feature of entrepreneurial behavior. According to McLellan, burning desire of need for achievement attracts an entrepreneur for activities. Uh, the primary basis of the development of an entrepreneurship is achievement orientation. The capacity of becoming an entrepreneur develops due to desire of reaching heights of excellence and specific Okay. Um, am I audible? some there's some distortions in the mic is it okay can i proceed ah uh, yes sir okay 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 so for achieving heights uh, uh for achieving heights of excellence okay for achieving kindly uh, unmute yourself for some time enak theriyum enada na class edukrane kaalangathale appdi nanikkaringa na practical aspects la na paapa first vandu we will na sonna mari ஏரியும் நம்மளுக்கு வேணும் ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயும் வேணும் அண்ட் மோர் திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் த டெண்டர் ஏஜ் நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் என்னோட கிளாஸில் இப்போ இந்த செஷன் வந்து ஒரு கிளாஸ் மாதிரியே எடுத்துக்கோங்க நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எம்பிஏ கிளாஸில் உட்காந்துருக்கீங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த எம்பிஏல என்ன கற்றுக் கொடுப்பாங்களோ நான் ஆக்சுவலி இதில் என்ன
உங்களுக்கு வந்து ஒரு டூ இயர்ஸில் நீங்கள் எம் என்ன எம்பிஏ படிக்கிறீங்களோ அதை வந்து நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமோ இல்லை ஃபைவ் டு ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸோ இல்லை ஃபைவ் மினிட்ஸோ இல்லை ஒரு டூ ஹவர்ஸ்லோ என்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ ஐ எம் ப்ரொடியூசிங் மை பெஸ்ட் ஸோ கைண்ட்லி கோஆப்ரேட் வித் ஸோ ஃபார் அச்சிங் ஹைட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்சஸ் அண்ட் அண்டர்பனர் நீட்ஸ் ரேஷனல் திங்கிங் நியூ காம்பினேஷன்ஸ் டீப் திங்கிங் பவர் அண்ட் எக்ஸெட்ரா The achievement motive is uncalculated through child yes, research. Sir, we stress standards of excellences, material warmth, self-reliance training are low for the dominance. Individuals with high achievement motivative tend to take keen interest in a situation of high risk, desire for responsibility and desire for a concrete measure of task performance. So, if you want to say anything, you are the innovation அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி இனோவேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் மோஸ்ட்லி போக்கஸ் பண்ணுது டேவிட் மெக்லர்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஹை அச்சீவ்மெண்ட் அண்ட் அண்டர்பனர் ஷுட் பி ஹேவிங் த நீட் ஃபார் அச்சீவ்மெண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாவே இங்கே இவர் வந்து கன்சிடர் பண்றாரு இவரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அப்கோர்ஸ் ஐ எம் ஆல்சோ ஐ எம் ஆல்சோ ஃபேவரபிள் ஆர் ஃபேன் ஆஃப் டேவிட் மெக்லர்ஸ் சீரீஸ் தட் இஸ் த ரீசன் ஒய் ஐ ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ஹை அச்சீவர் ரெதர் இன் மை academic profile or also in my business profile whatever it might be i should be a high high achiever in both of my profile so adukku undana or or seed da enak vand david mcclellan theory ah na paakku more over i applied all these theories in my real time scenario idella eppo apply panna na idella theriyadhukku munnadi na apply panniten idu ipdi or theory irukke ivanga la irukanga ivanga solliranga apdindradha na theriyadhukku munnadi i applied everything in my entrepreneurial venture then later on when i studied mba that time only i understood ana namma ivlo naal namma business la enna na namma input ah kuduthirukomo adhe dhaan ivanga vandu theory ah kuduthirukanga so adanal enak vandu easy ah vandu understand pandrathukku konjam it gave me a way so his views can be expressed by means of the following points ideological values family socialization need for achievement entrepreneurial behavior the following elements which are focused by mcclellan or as follows achievement variation height of excellence imagination power new combination according to mcclellan the needs for high achievement drives individual towards entrepreneurial activities high achievement need can be developed through child rearing and schooling practices so idikku nam chinna vayasil rendu vandu we should have desire ipo nam school apdi school level la paatha nam vandu nalla mark edukkanum nalla rank edukkanum apdi indradhu vandu or high achievement apdi adu adukku undana or practice adhu marks mattum da ungalku life ah apdi paatha totally not idhe uh, ungal sports illa enadhu or other than sports ungalku social activities illa உங்களோட ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கிற மாதிரி எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தாலும் அதில் வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஹையாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது வந்து இன்பில்ட்டாகவே வி ஹாவ் டு லேர்ன் இட் ஸோ அந்த ஒரு இன்பில்ட் டிசையர் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இட் வில் பே வஸ் த வே ஃபார் அண்டர்பனர்ஷிப் ஸோ அதுதான் வந்து ஹை அச்சீவ்மெண்ட் நீட்ஸ் கேன் பி டெவலப்டு த்ரூ சைல்ட் ரியரிங் அண்ட் ஸ்கூலிங் ப்ராக்டிஸ் ஈவன் வித் ஹை அச்சீவ்மெண்ட் நீட் நோ நீட் ஆர் ஈவன் வித் ஹை அச்சீவ்மெண்ட் நீட் ஆர் நாட் மோட்டிவேட்டட் பை மானிட்ரி ரிவார்ட்ஸ் ஒன்லி சச் பீப்புள் ரிகார்ட் ப்ராஃபிட் ஆஸ் அ மெஷர் ஆஃப் சக்ஸஸ் The people with low achievement needs are motivated by the monetary rewards. People with high need for achievement derive satisfaction from achieving goals. High achievers want immediate feedback on their power performances. He has been able to establish the disability of high need for achievement for entrepreneurial process in the economic development of a country. A drive to influence others and situations, it refers to one's desire to influence and dominate others through the use of authority. Goals achievement is less important than the means by which goals are achieved. McClellan and his associates have found that people are with high power needs have a great concern for exercising influence and control. McClellan theory is not free from criticism. So, we have all the theory and the criticism. So, even if you have a criticism, there is a strong evidence to indicate from politics and religion that other behavior can be molded or drastically altered in a relatively short time. The contention that needs are permanently acquired. In spite of the above discussion, this theory highlights the importance of matching the individual and the job. people with high achievement needs success on work that is challenging or uh, uh, satisfying stimulating and complex people with the low achievement needs stability uh, security and predictability so your main focus e abdin patha you should have a desire for high achievement nama end or work a pannano adha nam best a irukkum nammalku vandu we have to get the highest level of satisfaction and the mari we have to do our work abindra da ivaroda concept then next we will see for everett e hagen's theory everett e hagen has also given a particular concept about an entrepreneurship he has developed the theory of withdrawal of status hagen says entrepreneurship is a function of status withdrawal creativeness of disadvantaged minority group is the main main source of entrepreneurship agent considers withdrawal of status 
respect as the trigger a mechanism for the change in personality formation so your own concept is like this status our socio economic status how to develop panikkanum from a socio economic status la abdin paatha poor class irukanga middle class irukanga high class irukanga so idhu dhaan vandu socio economic status abdinu solvaanga indha socio economic status namma enna level la irukkom adu vida eppadi namma vandu next level ku namma vandu develop panikkanum நம்ம சோசியல் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸில் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம லைஃப்பில் எப்படியும் வந்து ஒரு மாறணும் லைக் ஃபார் ஹை லெவல் நீட்ஸ் ஆர் ஹை ஸ்டேட்டஸ் ஹை இன்கம் குரூப்க்கு எப்படி மாறணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சீர் தான் எவரட் ஹீ ஆஜன்ஸ் தேரி ஸோ விட்ரவல் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அந்த விட்ரவல் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இருக்க ஸ்டேட்டஸில் இருந்து விட்ரா பண்ணிட்டு வி ஹவ் டு மூவ் அப் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அதுக்கு தான் விட்ரவல் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏஜன் கன்சர்ஸ் விட்ரவல் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஆஸ் அ ட்ரிகர் மெக்கானிசம் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் பர்சனாலிட்டி ஃபார்மேஷன் as entrepreneurship status withdrawal is the act of seeing on the part of some social group the origin of this concept of psychological theory of entrepreneurship is based on samurai community of japan according to hajin's concept status withdrawal as fall of status of social group is the primary cause of personality development hajin identified the following four types of events that can produce status withdrawal and prestige fall displacement of value symbols uh, symbols uh, de- uh, denigrations of status symbols with the changing distribution of economic power inconsistency of status symbols with the changing distribution of economic power no acceptance of expected status on migration to a new society hagen opined that creative innovation or change in the basic feature of economic growth he describes an entrepreneur as a creative problem shooter interested in things the particular and technological realm such type of individual feels a sense of increased pleasure and facing a problem and tolerates disorder without discomfort in traditional practice in traditional societies position of authority is granted based on the basis of status rather than individual ability this is why he visualized an innovative personality there are four responses one who combines to work in the society but refines remains indifferent to work and position is called retreat sorry retreatist one who adopts a kind of defensive behavior and acts in the ways accepted and approved in his society but with hopes on improving his position is called ritualist one who forms a rebellion and attempts to establish a new society is called a reformist a creative individual who is likely to become an entrepreneur is called an innovator so namma vandu eppadi respond panuvom or society la nammoda personality traits and personality characteristics skills eppadi develop panuvom adhu mooliyama nama enna enna or characteristic skill and nammalku enna or label kodukranga abindradha dhaan the retreatist ritualist reformist and a creative individual who is likely to become an entrepreneur is called an innovator so simple as sollona entrepreneur and innovator both are same innovation requires creative and such creative individuals cause economic growth whenever there is a withdrawal of status respect it would give rise to birth of innovation of creative individual who is likely to be an entrepreneur critical evaluation of e hagen's theory this theory acts as distinction between entrepreneurship and intrapreneurship entrepreneurship ko intrapreneurship ko intrapreneurship ko enna vyasam appadina entrepreneurship eppadi start aagum appadina the person if you are working in a company the company le work panittu but still you are able to find a different process or new process for your project or for your process if you are work pandra process le ninga or different ana or method kandupidikireenga adu vandu ninga vandu management kitta poi solreenga management um adu accept panni they are welcoming you appadina you are becoming an intrapreneur that is you are working in an organization but the same way you are um, uh, defining or forming a new way of doing a particular job so in uh, entrepreneurship abindrathu enna na it is nothing but a uh, different or innovative way of doing a particular job adu vandu as a individual person neenga thaniya anna adu entrepreneurship idhe or company la work pandi you can uh, define or you can find different process or innovative process for a particular pro- uh, theory or particular job அப்படி இருக்கும்போது இன்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படின்றது வருது ஸோ தட் இஸ் த டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் அண்டர்பிரனர்ஷிப் அண்ட் இன்டர்பிரனர்ஷிப் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் வித் இன் த ஆர்கனைசேஷன் விச் மோட்டிவேட்ஸ் த எக்ஸிகூட்டிவ்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் டு டூ சம் இனோவேட்டிவ் பிஹேவியர் லீடிங் டு நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆக்சுவலி தே ஆர் நாட் கவர்ன் பை ஸ்டேட்டஸ் விட்ரால் த தியரி ஓன்லி சஜஸ்ட் தட் த பீப்பிள் ஹூட் என்ஜாய்டு சோஷியல் ஸ்டாண்டிங் அட் சம் ஸ்டேஜ் இன் திஸ் இன் தேர் ஹிஸ்ட்ரி ஃபால் இன் டு ரீட்ரீட்டஸ்ட் ஃபேஸ் வித் அர்ஜ் டு ரீகெயின் த லாஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் அமர்ஜ் ஆஸ் அண்ட் அண்டர்பிரனர்ஷிப் பர்சனாலிட்டி the next and the john h kunkel's theory john h kunkel has also given a particular concept about entrepreneurship he has presented a theory of entrepreneurial behavior in connection to the development of entrepreneurship kunkel's theory is concerned with the expressed activities of individuals and their relations to the previous and present surroundings social structures 
physical conditions and behavioral patterns determined by reinforcing and opposing present in the context. Hence, entrepreneurial behavior is a function of surrounding and social structures, both past and present, and can be readily influenced by the manipulative economic and social incentives. Kunkel, the supply and development of entrepreneur depends upon the existence and extensiveness of force structure, that is limitation structure, demand structure, opportunity structure, and labor structure. He has given stress on the following four types of structure for the development of entrepreneurship. Demand. Nation lay in the demand, you know, business lay in the demand. Updating the first contribute. Then opportunity. And the demand number can opportunity. And the opportunity and I may have to use money for entrepreneurship venture. So Adu we have to find it out. Then labor. So demand can be opportunity number. We need a team. Epome in the entrepreneurship is not a single person. It's an effort of teamwork. Of course, you can also become a single entrepreneur. You can become a successful person. That is one person company of the or your person the business start money or idea lay business knowledge move money. Then it will become a successful venture. That is become a, that is totally concept, different concept. But generally, uh, you entrepreneurship know, um, you need all those people Four factors of production up to land, labor, capital and men obtained so all land labor capital and organization sorry so in the non factors me in the matter me that will go to or entrepreneurship venture on the successful law or a long term venture on run for no clear so land of dinner in the play normal place you know labor venue as a pro land labor capital venue the pro organization so are they all the other four factors of production about in given the euro to different perspective level and do he has given as a demand structure, opportunity structure, labor structure, and limitation structure. The description of each point is given as follows: demand structure. The demand structure is of an economic nature. This structure is changing day by day according to economic progress and government policies. The behavior of individual can be made enterprising by affecting the main elements of demand structure. Idla nung so na mari demand concept rapidin one dalay ikon economics wandro. So engineer, engineering and economics are two me wandu. Uh, engineer Trinjuchuno. Yana economics under the uh, general concept. Either on the common students matu uh, like uh, Angul Matuna acceptable concept in economics under the base and the base Lada Angul total world day uh, revolve out. So other than economics and economic concepts and the uh, yellow persons from the different fields should be known about this concept. But in the in you can easily run a successful business venture. Then opportunity structure. The opportunity structure is formed by combining of supply of capital, managerial and technical skill production methods, labor and market, training opportunity, establishment of an enterprise, and conducting different activities. So in the opportunity, we are opportunity at the Goro. Namlood employees we are going to give them an opportunity and, and uh, we are going to give them an uh, opportunity to our employees. The monetary perspective, if they are working to us, we are going to pay them. For as a reward, and also we are going to develop their skill. Namak to work under another, their skill is going to be it developed. So, on the skill which it is in future, even they can also become an entrepreneur. So, the labor structure the labor structure is directed by several factors such as source of livelihood, traditional outlook, and life ambitions. The quality of labor influences the emergence of growth of entrepreneurship rather than capital intensive. Labor intensive will serve our interest in a better manner. Capital intensive labor intensive in a year so clean up or company will be full and full money uh, monetary perspective layer and for now it won't work out. Of course, your own world of labor or skill you win. So our capital intensive balanced uh, mix of both capital intensive and labor intensive will serve uh, the economy in the best manner. The problem of labor immobility can be solved by providing infrastructural facilities, including efficient transportation whenever an entrepreneurship is promoted. Limitation structure. We can say that limitation structure is social and cultural. This structure affects the development of an entrepreneur. So, limitations. So, on the limitations, on the overcome. No, limitations. We should be aware of our limitations, and we have to act accordingly so that uh, we will not fail uh, in any of the processes or any of the business needs. Then, critical uh, evaluation of the Kunkel theory. The theory assumes the ideal structures for the supply of an entrepreneur. But generally, there is discrepancy between the objectives, structures, and the actual coincidence, uh, sorry, actual incidence of entrepreneurs. It is due to the fact that there are inadequate and incorrect perception. In practice, entrepreneurship is also governed by the specific combination of circumstances, which are generally not available in the environment. 
At last but not least, we conclude that all the authors, that is Schumpeter, David McClelland, Everett E. Hedge, and John Kunkel, have given their own opinion on concept of psychological theory of entrepreneurship. This theory presents a certain psychological motives that are responsible for the evolution of entrepreneurship. Schumpeter's theory is one of the most important concepts of entrepreneurship, which is richer and relevant. He has laid emphasis on innovativeness or creativity of an individual, which makes him an entrepreneur. So, McLellan theory has numerous practical applications. The person with high need achievement needs a great concern for exercising influence and control. Hagen's theory laid more stress on technological changes, which is the result as an which is the result as individual creativity is concept dependent on withdrawal of status. John H. Kunkel theory laid more stress on types of structure that is demand opportunity, demand opportunity, labor, and limitation. All the structures affect development of an entrepreneur. The main point which is focused on all the theories is that the individual and his personality inference by environment factors in general and internal values of uh, internal values in particular. So psychological perspective. That is a person entrepreneur psychologically how he should be molded to become an entrepreneur. Abdindra or view the psychological theory. Now we are going to see about sociological theory. The supporters of sociological theory say that the entrepreneurial activities is affected from social status, hierarchy, and values. Individuals, position, tradition, cultural values, mobility, and social status, etc., are thoroughly affected to entrepreneurship development. The sociological theories depend on this concept. The main sociological theories are as follows Frank W. Young theory, B. F. Holisitz theory, Max Weber theory, Kochran theory, Stocky's theory. The first one is the distribution of each theory as as follows Frank W. Young model theory. Frank W. Eng is not the supporter of role of individual in entrepreneurship development. They think that only group entrepreneurs have the capacity of extension of entrepreneurial activities due to the character of capacity to react. He believes on the concept of changeable society. A group comes in reactive status when the following circumstances happen at one attempt. When group experiences a minority situation in society, when group do not make approach up to effective social machinery, when group is having sound and more institutional resources rather than other groups. Overall, when a group sees their lower positional conditions and experience, they grow an entrepreneurial tendency due to reactive capacity. That's why groupism is a concept. One entrepreneur, a set of entrepreneurs, all of them can be able to develop a society. That's why we say that the condition is different. Overall, when a group sees their lower positional conditions, that's why we have a position killer, we have a condition like this, we have a experience. That's why one set of entrepreneurs, all of them, they should see their condition and watch condition they are. That's why we have a better present condition. How better we can turn out our condition. That's why we have a group concept. He is explaining the entrepreneurship theory. According to this theory, a set of supporting instructions are the primary determinant factors of entrepreneurship development. Then we have Hoslitz theory. According to Hoslitz, the development of industrial entrepreneur is based on only which type of society or their social process is not static. Sufficient employment pattern is available, encouraged to entrepreneurs for personality development. Hoslitz says culturally marginal groups play an important role in increasing the economic development of any nation. He thinks that the managerial persons are more able in making creative adjustment in changed situations and during the adjustment process, they make efforts in bringing real innovations in social behavior. In addition to this, he emphasized on development of personal qualities for entrepreneurship development. According to Hoslitz, managerial skill and leadership qualities are important factors for entrepreneurship. Besides this, education, training, social values, behavior, social behavior institutions play a crucial role in the personality development. Your important entrepreneurship skill we know about managerial skill and leadership qualities. The rent may either cagada number the first number in the concept will be the MBA. Yeah, and do engineer oil or entrepreneur or MBA particular. It is a necessary and needed skill. If you are an engineer, you are doing some innovation, you are bringing out an innovation. And the innovation is how you reach out to the public. You should know if you are advertising or promoting or PR public relations. You should know how you reach out to the public. You should know how you reach out to the management skills. So, not just an inventor, you should also 
உங்களுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்வென்ஷன் கண்டுபிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த இன்வென்ஷன் எப்படி நீங்க சேல் பண்ண முடியும் அப்படின்றதும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த இன்வென்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அது உலகத்துக்கு காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அது எப்படி வந்து மக்களுக்கு வந்து ரீச் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாவோட ஸ்கில்ஸும் ஸோ ஆன்ட் பேசிஸ் மேனேஜல் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் ஆர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன் இஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஹைலைட்டட் பாயிண்ட்ஸ் அண்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் சோஷியல் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் ஸோ ஒரு சொசைட்டி எப்படி ப்ரோக்ரஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் ஒரு அண்டர்பிரனர்ஷிப்பும் டெவலப் ஆகும் இப்போ நம்ம வந்து எவரடே அப்படின்னு ஒரு பேட்ரி கம்பெனி ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் பேட்ரி கம்பெனி இட் ஹேஸ் பீன் தேர் சின்ஸ் ஒரு நம்ம நம்மளாம் இருக்கிறதுக்கு நம்ம பேரண்ட்ஸ்லாம் இந்த அந்த டைம்லேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் தே ஆர் பீன் தேர் எதுக்கு அப்படின்னா அவங்களோட டெவலப்மெண்ட் எப்படி ப்ரோக்ரஸ் அப்படின்னா சொசைட்டி சொசைட்டல் சேஞ்சஸ் ப்ரோக்ரஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களும் வந்து டெவலப் ஆகிட்டே ஸோ தட் இஸ் ஃபஸ்ட் வந்து நார்மல் பேட்ரிஸ் லித்தியா மயன் பேட்ரிஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் பேசிக் நீடுக்கு என்னென்ன பேட்ரிஸ் தேவைன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ வந்து ரீசார்ஜபிள் பேட்ரிஸ் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா எல்லா சொசைட்டல் சோசியல் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் சொசைட்டல் ப்ராக்ரஸ் அந்த ஒரு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சொசைட்டியில தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் அண்டர்பிரனர்ஷிப் ஆல்சோ க்ரோஸ் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இஸ் அன் எசென்ஷியல் குவாலிட்டி ஃபார் அண்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ஸோ யூ இதுக்கு தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சைக்காலஜிக்கல் தேரி ஆஃப் கான்செப்ட் ஸோ ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டி நம்மளோட எப்படி ஒரு அண்டர்பிரனரா நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு பர்சனாலிட்டி டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் என்னென்ன பர்சனாலிட்டிஸ் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்மளே கண்டுபிடிக்கும் ஒரு நம்ம பிஸ்னஸ் இப்போ ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு ஒரு அண்டர்பிரனர் இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இந்த செட் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் நம்ம ரீச் பண்ணும்போது ஸோ இந்த செட் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் நம்ம ரீச் பண்ணும்போது அவு அவர் பர்சனாலிட்டி ஷுட் பி நம்மளுக்கு என்னென்ன பர்சனல் சோஷியல் வேல்யூஸ் நம்ம அடாப்ட் பண்ணுறது எப்படி நம்ம வந்து சேஞ்ச் ஆகணும் எப்படி மோல்ட் ஆகணும் இந்த சேஞ்ச் எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளுக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்காக அதுக்கப்புறம் ஆல்சோ ஃபார் த பிஸ்னஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த சொசைட்டி ஸோ இந்த இந்த மூணு ரீசன் ஒரு மூணு ஆஸ்பெக்ட்ஸ்க்காக வி ஹவ் டு சேஞ்ச் தென் கல்ச்சரலி மார்ஜினல் குரூப்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டர்ஸ் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ப்ராக்ரஸ் மார்ஜினல் குரூப்ஸ் ஆர் ஹேவிங் த எபிலிட்டி ஆஃப் இனோவேஷன் மேனேஜியல் எபிலிட்டி அண்ட் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இஸ் மஸ்ட் ஃபார் அண்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் தென் மேக்ஸ் வெப்பர் தியரி அக்கார்டிங் டு வெப்பர் அ பர்சன் ஹூ லிவ்ஸ் இன் விச் கம்யூனிட்டி ரிலீஜன் அண்ட் ஃபாலோஸ் த கன்வென்ஷன்ஸ் அண்ட் ரிலீஜியஸ் வேல்யூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அஃபெக்ட் பை தேர் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் எனர்ஜி லைவ்லிஹுட் அண்ட் என்டிசியாசம் இதை என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஆஸ் இது எல்லாமே சோஷியாலஜிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்கிறதுனால நம்ம எங்கு வாழ்கிறோமோ நம்மளோட கம்யூனிட்டி நம்ம ரிலீஜன் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணுறோமோ ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அண்டர்பிரனர் ஷுட் ப்ரொவைட் இஸ் சர்வீசஸ் ஆஸ் இந்தியாவில் வந்து நம்ம வந்து நிறைய வந்து ரெட் மீட் கன்சியூம் பண்ண மாட்டோம் அதாவது ரொம்ப யூ வில் பி கன்சியூமிங் மோர் சிக்கன் மட்டன் ஃபிஷ் அண்ட் ஆல் தோஸ் பீப் இஸ் கன்சியூம் அப்படின்னா லெஸ் சினாரியோ கம்பேர்ட் டு அதர் வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸ் ஸோ அதனால வந்து இந்த இது எதுக்காக அப்படின்னா ரிலீஜியஸ் வேல்யூஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து ரெட் மீட் அதாவது பீப் போர்க் அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து அதிகமாக கன்சியூம் பண்ண மாட்டாங்க இந்தியாவில் ஸோ இது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இஃப் யூ ஆர் அண்டர்பிரனர் லிஷியஸ் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது அப்படின்றது வந்து ஒரு ஆப் அதில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸ்டு மீட்ஸ் ஆர் மீட்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஃபிஷ் அதெல்லாம் உங்களுக்கு டெலிவரி ஆகும் ஸோ அவனத்தில் வந்து எல் உங்களுக்கு சிக்கன் இருக்கும் மீட் இருக்கும் ஃபிஷ் இருக்கும் மட்டன் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் இப்போ ப்ரான்ஸ் இருக்கும் பட் அதில் வந்து பீஃப் இருக்காது அதுக்கப்புறம் போர்க் இருக்காது இதெல்லாம் ஏன் இல்லை அப்படின்னா பிகாஸ் வி ஆர் லிவிங் இன் அ கம்யூனிட்டி அந்த கம்யூனிட்டிக்கு என்ன வேணும் அவங்க என்ன ரிலீஜியஸ் வேல்யூஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது எல்லாமே ஒரு ஒரு அண்டர்பிரனர் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இஃப் யூ ஆர் செல்லிங் பீப் என்ன ஆப் அப்படின்னா யாருமே வாங்க போகிறது அது மட்டும் அந்த இந்த மாதிரி சேல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ பேர் வாங்க போகிறாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதே ஒரு ப்ராஃபிட் வெஞ்சர் ஒரு ப்ராஃபிட் ஓரியன்டட் அண்ட் ஆல்சோ இட் ஷுட் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் அ லாங் டேர்ம் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டல் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் சினாரியோவில் வந்து இட் கேன
explained. Weber says that the religious beliefs and the moral values are basically affected to people's attitude, view, trust, and thinking pattern, and people's selected occupational pursuits are as per earlier things. Highlighted points. Entrepreneurship development is based on Protestants. Selection of occupation pursuits is affected from religious and social values. Religious and moral values are affect, affected to people's attitude, thinking, and power. Sorry, attitude and thinking power. Coach Ran, according to Coach Ran, cultural values, roles, expectation, and social acceptance play a prominent role in the entrepreneurship development. Even though like Coach Ran is also explaining the same thing what Max Weber has said. Cultural values, role, expectation, social acceptance. Uh, it all may based on it. Or entrepreneurship, an or entrepreneur all or uh, business on this sustain. But uh, society, la. the success of an entrepreneur is basically affected from the following factors: the social attitude of the person, uh, person towards his occupation, the role expectations of sanctioning group, the operational requirements of the job. Thus, the social attitude of the person and the role expectations are determined by the society's values as well as sanctioning groups that determine the success and failure of entrepreneurship. Overall, entrepreneurship development is associated with the social environment. At last but not the least, we conclude that the all authors, Frank Eng, B. F. Hostess, Max Weber, Kochran has given their own opinion on the concept of sociological theory. All the theories depend upon the social factors. So, in the theory, all the mostly it is the same as the social factors. social factors. society all together. societal needs. cultural values, religious values. different perspectives. different people. That's why theories. The theory for it is the most important of all. Economic theory of entrepreneurship. According to this theory, an entrepreneur executes all activities due to economic incentives. The supporter of this theory that this profit motive is the prime driving force that change an individual into an entrepreneur. As such, an entrepreneur damages emerges due to incentives and economic profit. According to J. H. J. R. Harris and G. F. Papenick, the inner drive of a man is associated with economic gains, which drive him to economic activities. Therefore, they need they regard uh, they regard economic gains as a precondition for the supply of an uh, entrepreneur. The economic games, economic needs, economic activities, abdina, economy is related to money. So, all my monetary gains, monetary needs. So, adi ki yeh tamar or or entrepreneur nadi yeh ki start panna. Or we buy nika or business nika buy nika buy employee work panna. Or or ten thousand, no twenty thousand, no thirty thousand, no forty thousand. That is that will be your stable income. But if you turn out to be an entrepreneur, it will be totally different. You can even you can earn a lakhs, you can earn in lakhs, and also you can. There is loss also, but it depends upon how you see the business and how you run the business. The all thing may only first only basic calculation for entrepreneurship or venture. You start on a point. Now, this is a basic calculation. Need societal needs and that. That we in the society we need to talk about. That we need to make every different talk about. We must make it every reach out for. And the reach and the business are every hard to develop on a point. So, this all may only you have to think before starting any entrepreneurship business. So, I am not soldering any deal. So, then you entrepreneurship just start. You should not pay. You should be taking a calculated risk. Entrepreneur is not just a person. He is a risk taker. So, risk taker, I mean, he is taking all the risk. And 18 to 30 is the age. Sorry, 18 to 30 is the age where you can take enormous risk. And in the time, now that one, you can either my episode develop or destroy your Career. So not only as an employment, employment, but to now we'll go and employ and work for no opinion. The option with the career opportunity of a chicken. You should also explore many things. You can also work and you can also start your own venture. Ippo, now I am presently working as associate professor at the University of Madrasa. So I'm going to be you, you can a key and under Pannu or college to work for no opinion. I always wanted to uh, become or I always wanted to teach. The future leaders. I wanted to develop future leaders. So on the other hand, I also wanted to be an educator. So I wanted to run a business, and also I wanted to be in education field. So I'm also having an entrepreneurship as in my main business, and also I'm working in a college. So the two me send can do. So idea mar rahe pani ka. Or company le pani ka. Work mandring na. And the work matto na ungle da career. Adida ungle ka life abdin da niyil. Lama adit tandi ungle la ena panopiyo. You can also start your own venture, entrepreneurial venture. 
ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை எப்படி வந்து என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு நீட்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன தேவை மக்களுக்கு என்ன தேவை நம்மளால் என்ன கொடுக்க முடியும் அதை எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்க முடியும் பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியும் ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ இது எல்லாமே தான் ரிஸ்க் டேக்கிங் ஃபேக்டர் இது எல்லாமே கேல்குலேட்டர் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேல்குலேட்டர் ரிஸ்க் எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு தான் யூ ஹவ் டு என்ட்ரு இன் டு அண்டர்பிரனல் ஜேர்னி Thus, the desire of increasing actual income and economic gains exists in any type of society. This tendency creates the spirit of economic development. They believe that the economic incentive is the basic condition of entrepreneurship. According to Chris Nair, um, a typical entrepreneur is the arbitrator, the person who discovers opportunities, the person who discovers opportunities at low prices and sells the same at high prices because of in, inter-temporary and inner, inter-partial demand. means that an entrepreneur finds the situation in which he can earn profit by producing at low cost or purchasing goods at less prices and selling those goods at higher prices in the market he will take all possible steps and tend to act no doubt he is a seeker of profit, profitable opportunities so idla enna solla varanga appadina na sonna mari ipo entrepreneurship journey neenga or business start panna poringa appadina production in a good or neenga it can be a goods manufacturing industry or a service provider it can be a both ஸோ நீங்கள் என்ன ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு தர முடியுங்க அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இன்கர் பண்ணுற அந்த ப்ராடக்ட் மேக் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது அந்த காஸ்ட் வந்து இட் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் லெஸ்ஸர் தேன் த ப்ரைஸ் லைக் இப்போ நீங்கள் ப்ரைஸ்ன்றது நீங்கள் செல்லிங் ப்ரைஸ் நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு எவ்வளோ கா சேல் பண்ண போகிறீங்கோ சேல் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது ஸோ அந்த காஸ்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் த ப்ராடக்ட் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் லெஸ்ஸர் தேன் த ப்ரைஸ் விச் யூஆர் கோயிங் டு செல் இட் டு த கஸ்டமர்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் யூஆர் கோயிங் டு ஏன் ப்ராஃபிட் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அண்டர்பனர் இஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் அ சீக்கர் ஆஃப் ப்ராஃபிடபிள் ப்ராஃபிடபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸோ இதில் ப்ராஃபிடபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் ப்ராஃபிடபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம எப்படி மேக்ஸிமமாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் ஒரு அண்டர்பனரோட மெயின் கோல் and overall this theory emphasizes uh, emphasizes on economic gains and economic incentives which emerge the entrepreneurial class necessity it is totally full and full monetary aspect la paaka porra or theory da economic theory so idilla ella na ungalku the psychology first and the psychological theory paatho social economic theory paatho the last but not least we saw the economic theory so idoda na ungalku vandu bore adikama different ah paakalam ipo vandu evlo nera entrepreneurship avangaloda theories pathi paatho next management பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அந்த மே அது எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறீங்க அந்த பிஸ்னஸில் என்னென்ன என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் ஷுட் பி ஹேப்பன் அண்ட் எப்படி அதை வந்து ரன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கும் சில தியரிஸ்ட் இதெல்லாமே தியரி தானா அப்படின்னு பார்த்தா இந்த தியரி எப்படி அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அவங்களும் ஒரு அண்டர்பனராக இருந்து அது எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க ரியல் டைமில் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு அவங்க தே வாண்ட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதனால தான் அவங்க வந்து தியரிட்டிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படி இல்லைன்னா தே குடன் டேவ் லைக் தே குடன் டேவ் பாட் அவுட் தீஸ் தியரிஸ் ஸோ பீட்டர் எஃப் ட்ரக்கர் ஆர் பீட்டர் ஃப்ரெடினன் ட்ரக்கர் இவர் தான் வந்து ஒரு மாடர்ன் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஃபாதர் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து செல்லமாக இவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஹி ஹேஸ் பீன் ஹி ஹேஸ் பீன் தேர் ஃப்ரம் நைன் நவம்பர் நைன்டீன் நைன்டி நைன் நைன் டூ நவம்பர் இவர் மட்டும் தான் வந்து நம்ம இந்த ஜென்ரேஷன்லேயும் இருந்த ஒரு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தியரிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தா இவர் தான் பீட்டர் எஃப் ட்ரக்கர் பீட்டர் எஃப் ட்ரக்கர் வாஸ் அன் ஆஸ்ட்ரியன் அமெரிக்கன் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட் எஜுகேட்டர் ஆத்தர் ஹூஸ் ரைட்டிங்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் டு த ஃபிலோசாஃபிக்கல் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த மாடர்ன் பிஸ்னஸ் கார்பரேஷன் இவர்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பீப்புள் டு ஃபோர் சி அவர் சொசைட்டி ஷிஃப்ட் டு நாலேஜ் சொசைட்டி இன் திஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் புக் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பீட்டர் ட்ரக்கர் காயின் த டேம் மேனேஜ்மெண்ட் பை அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் எம்பிஓ management by objectives compares the performance of employees to the typical standards required for that in a position so you are the na sonna mari you are the modern business management oda father you are the management your oda famous works abadi nariye your oda works ellame famous adhula one of the most famous abadina management by objectives idla enna solluvanga abadina management by objectives la you have to compare the performance of the employees to the typical standards required for the position or employee work pandranga அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அந்த பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கா இல்லை தே ஆர் வெதர் தே ஆர் அன்ஃபிட் ஆர் ஃபிட் அது எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணுறது மேனேஜ்மெண்ட் பை அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் மூலிமா இயர் ப்ராட் அவுட் நெக்ஸ்ட் இவரோட ரொம்
புக் வந்து உங்களுக்கு நெட்லேயே கிடைக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே அவைலபிளாக இருக்கும் இதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் நீங்கள் இதை படித்து பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இட் வில் மோர் யூஸ்ஃபுல் ஸோ இனோவேஷன் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் பை பீட்டர் ட்ரக்கர் ஆன் யூ ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ் ஹேவ் மெனி ஃபேக்ட்ரிஸ் இன் காமன் பட் டு பி ஆண்டர்பிரனர் அண்ட் என்டர்பிரைஸ் ஹேஸ் டு ஹேவ் ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஓவர் அண்ட் அபவ் பீங் நியூ அண்ட் ஸ்மால் இண்டீட் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஆர் அ மைனாரிட்டி அமாங் நியூ பிஸ்னஸ் தே கிரியேட் சம்திங் நியூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் தே சேஞ்ச் அவர் ட்ரான்ஸ்மியூட் வேல்யூஸ் அண்ட் என்டர்பிரைஸ் ஆல்சோ டஸ் நாட் நீட் டு பி அ ஸ்மால் அண்ட் நியூ டு பி அண்ட் ஆண்டர்பிரனர் இண்டீட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இஸ் பீங் ப்ராக்டிஸ் பை லார்ஜ் அண்ட் ஆன் ஆஃப் அண்ட் ஓல்ட் என்டர்பிரைசர் த ஆண்டர்பிரனர் அப்செட்ஸ் and disorganizes as jump as a jo- as joseph st peter formulated is his task is creative destruction they see change as the norm as healthy uh, usually they do not bring about the change themselves but on this defines entrepreneurship the entrepreneur always searches for change responds to it and exploits it as an opportunity so entrepreneur is not just an innovator or entrepreneur he is also a change maker and change seeker in the society namma da vandu or pudhiya maatratha undu kondu varaporum ipo vandu ஃபேஸ்புக் நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ இருக்க சோசியல் மீடியாவில் ஃபேஸ்புக் தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஃபேஸ்புக் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து ஜி டாக் ஒன்று இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆர்கியூட்னு ஒன்று இருந்துச்சு ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு சேஞ்ச் இவங்க இவங்க எல்லாம் கொடுக்காத ஒன்று தான் ஃபேஸ்புக் வந்து கொடுத்துச்சு ஸோ அதனால் ஃபேஸ்புக் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ ஃபேஸ்புக்லாம் கொடுக்க முடியாத ஒன்று தான் இன்ஸ்டாகிராம் கொடுத்து ஸோ இன்ஸ்டாகிராமும் அதனால ஃபேமஸ் ஆச்சு ஸோ இது எல்லாமே ஒரு சேஞ்ச் தே ஆர் ஆல் சேஞ்ச் மேக்கர்ஸ் தென் வென் ஷிஃப்டிங் ரிசோர்ஸஸ் டு மோர் ப்ரொடக்டிவ் ஏரியா தே இஸ் அ ரிஸ்க் the entrepreneur may may not be succeed but if they are even moderately successful the return should be more than adequate to offset whatever risk there might be one should thus expect entrepreneurship to be considered less risky than optimization indeed nothing could be as risky as optimizing resources in areas where the proper and proper and profitable course is innovation that is where the opportunities for innovation already exist theoretically entrepreneurship should be the least risky rather than the most risky course a hidden risk of not being an entrepreneur innovation then is an economic and social rather than a technical term it can be defined the way say, uh, the way say defined it as changing the uh, yields of resources or modern economists would tend to do it can be defined in, in demand terms rather than in supply terms changing the value and satisfaction obtained from the resources by the consumer systematic innovation consists of purposeful and organized search for changes and in the systematic analysis of the opportunities such change might offer for economic and social innovation as a rule these are changes that have already occurred or underway to be sure there are innovations that in themselves constitute a major change like the right brothers airplane or uh, but these are exceptions and unfairly sorry fairly co- uncommon ones the overwhelming majority of successful innovations exploit change the four basic sources of systematic innovation lie within the inter- enterprise they are basically symptoms but are highly reliable indicators of change that have already happened all seven are listed in order of descending reliability and predictability many can be used to locate opportunities for a new disruptive innovation the unexpected success failure or outside event that is pivoting it is not enough to depend on existence entrepreneurs must ensure that the unexpected is being seen indeed that is it clamors for attention what does it mean where could it lead us what could we do to convert into an opportunity so first enna solla varanga appadina ellathiyume vandu nam theedanum what where when how appadindrudu and the unexpected success or unexpected failure idu ellathukume vandu nam vandu we should not give a time we should first anna sonna mari calculate the risk kedu so adik ellathukume vandu you have to do basic calculation what does it mean where it could lead us ipo nama enna panna porom business enna business panna porom and business panna nama enga povom adukapra nama nammaloda இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து நம்ம எப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணி இதுலேருந்து நம்ம எப்படி ப்ராஃபிட் வந்து கெயின் பண்ண போகிறோம் அண்ட் சொசைட்டிக்கு நம்ம எப்படி ஒரு வேல்யூ கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா வந்து அண்டர்பனர் நான் சொன்ன மாதிரி இஸ் நாட் ஆல்சோ டெசிஷன் மேக்கர் சேஞ்ச் மேக்கர் இஸ் ஆல்சோ எ வேல்யூ கிரியேட்டர் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஒன்றும் ப்ராஃபிட் மட்டும் மேக் பண்ண போகிறோம் இல்லை வி ஆர் ஆல்சோ கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் அவர் கியூ வேல்யூ டு த சொசைட்டி அந்த ஒரு அந்த ஒரு வேல்யூ யாரால் கொடுக்க முடியும் அப்படி வந்து பண்ணுறோம் the incongruity between the uh, reality and its act as it's actually and, is, and it is assumed to be it is usually clearly visible to the people within or close to the industry that it is often overlooked by them this is how it's always been they say there can be incongruities in economics low or no profitability but perceived and actual consumer expectations are process within an industry innovation based on process needs process needs exi- process need exists within the process of a 
business or industry. It starts out with a job to be done. It perfects or uh, it perfects a process that already existed. Replaces a link that is weak or redesigns an existing old process around new or newly available knowledge. This is how then I interrupt the machine. You are going to find an innovation. Innovation for the already existing process or already existing need. Innovation based on process need. Proceeds. It starts out with a job to be done. It, is a, it perfects a process that already exists. Already is a process. A process is a perfect process. And the process is a weakness. That's why we can do it. அதுக்கப்புறம் New segmentation of market, that is old segmentation no longer reflects the reality and new niches must be created. The application or convergence of new technologies into the product or service. The last three sources of innovative opportunity involve changes outside the enterprise. Demographics, the change in population, its size, age structure, composition, employment, educational status and income. This is the clearest of all external changes because it can be seen uh, coming in the advance. The basic assumption for our time should be that uh, the population are inherently unstable and subject to certain sharp changes and they, they are first and they, they are the first environmental factors that a decision maker should think about. Demographic shifts may be uh, inherently unpredictable, yet they do have a long lead times before impact. So one simple solution is all depending upon the society. Demographic update na geography, geographical status. Nama engi irko, nama India larko. Inla vande na சீசன் இருக்கு இந்த சீசன்ல எவ்வளவு பாப்புலேஷன் இருக்கு எவ்வளவு சைஸ் இருக்கு ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு என்ன கூட்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது இந்த சீசன்ல இப்ப நம்ம வின்டர் சீசன்ல இருக்கனால வின்டர் வின்டர் கிளாத்திங் தேவைப்படுது வின்டர் கூட்ஸ் தேவைப்படுது ரெயின் கோட்ஸ் தேவைப்படுது அதுக்கப்புறம் சம்மர் வந்துட்டா நம்மளுக்கு என்ன வேணும் ஏர் கண்டிஷன் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் ஹாட் இது கூல் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டெமோகிராஃபிக்ஸ் இந்த பேஸ்ட் பண்ணிதான் உங்களுக்கு வந்து இனோவேஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு இனோவேட்டிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து டிரைவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க then changes in the perception mood and meaning these are the trends in the society idu eppadina idu dhan trend appdi solvanga or perception or nammaloda society la enna enna change or perception la adhaavadhu society la irukra people ku enna enna changes irukku indha perception la adukapra avangalukku enna mood la irukanga whether they are interested in buying a product or uh, how they will buy a product if it is given in a uh, different manner so adhu uh, perception mood idellathume indha trends appdi solvanga indha trend la eppadi irukku அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த ட்ரெண்ட் ஏத்த மாதிரி வி ஹவ் டு கிவ் அவர் ப்ராடக்ட் ஸோ அந்த ஒன்லி தென் யூ கேன் பிகம் அ ட்ரெண்ட் செக்டர் தென் நியூ நாலேஜ் போத் சயின்டிஃபிக் அண்ட் நான் சயின்டிஃபிக் இட்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி ரேங்க்ட் ஹை அமௌங்க் த ஹிஸ்ட்ரி மேக்கிங் இனோவேஷன்ஸ் இது ஒன்றுமே இல்லைங்க நீங்கள் என்ன 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 வந்து ஃபீல்டில் நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஃபீல்டு பற்றி தரோ நாலேஜ் யூ ஷுட் ஹவ் வெதர் இட் ஷுட் பி அ சயின்டிஃபிக் அண்ட் நான் சயின்டிஃபிக் வாட் எவர் இட் மைபி அட் வாட் எவர் பிஸ்னஸ் யூ என்டர் இன் வீட் ஷுட் ஹவ் அ கிரேட் நாலேஜ் அபவுட் இட் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ் இந்த ஃபீல்டில் இருந்தவங்க அவங்க என்னென்ன இன்வென்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்க எப்படி வந்து மக்கள் கிட்ட ரீச் அவுட் பண்ணுறாங்க ஹவு தே ஹேவ் பீன் சக்ஸஸ்ஃபுல் அது எல்லாத்தையுமே அந்த தரோ நாலேஜ் வேணும் அப்படின்றது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க அண்ட் ப்ரிசைஸ்லி பிகாஸ் த இது இதோட கண்டினியூஷன் தான் அது த செகண்ட் இஸ் த செகண்ட் செகண்ட் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி த இனோவேட்டர் ஹேஸ் டு பி ரைட் அட் த ஃபஸ்ட் டைம் ஆஸ் இஸ் அன்லைக்லி டு கெட் த செகண்ட் சைன்ஸ் ப்ரிசைஸ்லி பிகாஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் நாலேஜ் பேஸ்ட் இனோவேஷன் ஆர் ஸோ ஹை entrepreneurial management is both necessary and particularly effective usually many companies pursuing the innovation are launched at the same time eventually a shake out will occur which one will survive will is unpredictable in fact it is futile to speculate to be successful a knowledge based innovation has to be right there has to be receptivity to it all other innovations exploit a change that has already occurred in most knowledge based innovations receptivity is a gamble market research does not work one cannot do market research on something that does not exist all of the sources of innovative opportunity should be systematically analyzed and studied it is not enough to be alerted to them go out and ask and listen this cannot this cannot be stressed too often an innovation to be effective has to be simple and it has to be focused this is one of the important points the greatest price an innovation can receive is for people to say this is obvious why i why didn't i think of it innovate for the present not for the future
unless there is an immediate application in the present and innovation is like the drawing in the wind uh, in the whimsy notebook a brilliant idea only effective innovation starts small guarding gandhi grandiose ideas plans that aim for revolutionizing an industry are unlikely to work innovations are better be capable of being started small requiring at first little money few people and only a small and limited market so nama yulnar entrepreneurship innovation adu bla bla apdi nariye pesittirukom so idu ellathukume undu neenga periya level la dhaan pannuma appadina suthama illa chinna level la dhaan so innovation should start from a small level adhe mari innovation vandu namma edukaga innovate invent pannum appadina present need ipo nammalku enna thevai irukko andha thevai fulfill pandradhukaga dhaan the innovation should happen ஃபியூச்சரில் இருக்கிறத பற்றி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஆனால் ஃபியூச்சரில் யாரோ ஒருத்தங்க வந்து திங்க் பண்ணி இந்த சம்படி இஸ் கோயிங் டு இன்வென்ட் சம்திங் பட் இப்போது நம்மளுக்கு ப்ரெசென்ட் நீட் என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரியலைஸ் பண்ணும் அந்த நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி வி ஹவ் டு இன்வென்ட் அதே மாதிரி இனோவேஷன் அப்படின்றது நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்மால் லெவல்லே ஒரு பிக் லெவலில் இருக்காமல் ஒரு ஸ்மால் லெவல்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுன்றது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இனோவேஷன்ஸ் ஆர் பெட்டர் பி கேபிள் ஆஃப் பீங் ஸ்டார்ட் ஸ்மால் ரெக்கவரிங் ஃபர்ஸ்ட் லிட்டில் மணி ஃபியூ பீப்புள் ஓன்லி ஸ்மால் அண்ட் லிமிடெட் மார்க்கெட் but if an innovation does not aim at leadership from the beginning it is unlikely to innovate enough many new businesses stumble after growth because they have a lack of top experienced management the remedy is simple build a top management team before the venture reach out reaches the point where it must have one in in the morning you vandu oru peri business start panna poringa appadina and the business le you have to of course ninga slow la start pannala illa as a group of friends also start pannala and the mari pannum bodhu or you should always have it experienced people in your team and the mari experienced people irundha da ungalku vandu and business and successfully vand lead panna mudiyum illana ninga vandu business start pannala konja naal you can be successful then it will stumble and it will go off so adukaga da enna solranga na top management epovume vand manage, management structure nu irukku adha vand top management middle management lower management or supervisory management appdi solluvanga so once you become an employee in engineering mudichittu inga or company la work panna poringa appadina neenga supervisory management or low management appdi solluvanga adha la neenga irukka poringa adukapram it will take more than 10 years or 15 years to jump up to middle management middle management le unga life e mudichu top management reach avaradhu romba romba kammiyana peru idhe vandu neenga if you start entrepreneurship as your own venture rather than going for a i mean rather than going for a company as an employee you have going you are already going to be in the top management top management enna avanga panvanga appadina they are the people who are going to take all the uh, uh, risk and all the uh, decisions which are needed for the businesses so idhi ellame undu or successful top management or experienced leadership professional or top management la irundha will be more useful appdin solranga i have never come across an entrepreneurial personality the successful ones i know all have over one thing and only one thing in common they are not they are not risk takers they try they try to define the risk they have to take and to minimize them as much as possible innovators must also build on their own strengths look at opportunities over a wide range of wide range which fits you or puts to work what you have shown as a what you have shown capacity for there are four entrepreneurial journeys none of which are mutually exclusive each fits certain kinds of innovation and does not fit others each requires specific behavior on the part of the entrepreneur and each carries its own risk market dominance the entrepreneur le- aims at leadership if not at complete dominance of a new market or new industry this does not necessarily mean creating a bis- big business right away though that often is the aim adavadhu vandu nimma or business start pandinga appadina and the business la nam eppadi dominate appadindra da solranga even though nama vandu ipo dominate panna porom illa indhalum future la vandu nama dominate panna porom இப்போ இப்போதான் நீங்க வந்து இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்விக்கி அண்ட் ஜொமேட்டோ அப்படின்லாம் இருக்கு ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோக்குலாம் சீட் போட்டது அப்படின்னா என்னன்னா ஃபுட் பாண்டா அப்படின்னு ஒரு ஆப் ஃபுட் பேண்டான்ற ஒரு டெலிவரி ஆப் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டீடு அந்த ஃபுட் பேண்டா வந்து ஓகே சக்ஸஸ்ஃபுல்லா அவங்களால அந்த வெஞ்சரை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்ண முடியாம தான் அதுக்கப்புறம் ஸ்விக்கி வந்துச்சு ஜொமேட்டோ வந்துச்சு யூபர் ஈட்ஸ் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இதுல ஃபுட் பேண்டா அண்ட் யூபர் ஈட்ஸ் ரெண்டுமே வந்து டேக்ன் அவே ஃப்ரம் த மார்க்கெட் இப்போ வந்து ஜொமேட்டோ அண்ட் ஸ்விக்கி போத் ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி டாமினேட்டிங் த டெலிவரி ஃபுட் டெலிவரி மார்க்கெட் ஸோ இதுதான் வந்து மார்க்கெட் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி தான் இங்கே ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க திஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஹேஸ் டு ரைட் ரைட் ஆன் த டார்கெட் ஆர் இட் மிஸ்டஸ் ஆல் டுகெதர் அண்ட் ஒன்ஸ் இட்ஸ் லான்ச்ட் இட் இஸ் டிஃபிகல் டு அட்ஜஸ்ட் ஆர் டு கரெக்ட் மார்க்கெட் டாமினன்ஸ் ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் கேர்ஃபுல் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஈவன் தென் இட் ரிக்கவர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எஃபர்ட் தேர் ஹேஸ் டு பி கிளியர் கட் கோல் அண்ட் ஆல் எஃபர்ட்ஸ் ஹவ் டு பி ஃப
and when the effort produces results, the innovator has to be ready to mobilize resources massively. It demands, it demands substantial and continuing efforts to retain a leadership position. Otherwise, all one has, all one has done is create a market for a competitor. This is what Uber Eats and Food Band have done. They have dominated the market. First of all, okay, they have created some disturbance in the market. But what they have done is that their business is correct. They have the market leader. So, that's why they gave opportunity for the competitors to grow. So, that's why the market leader must be the one who systematically the, cuts the price of his own product or prices to keep prices high simply holds an umbrella over other potential competitors and encourages them. Of all the entrepreneurial strategies, is, this is the riskiest. There are many very, there are many very visible success sto stories in this category, but only because the failures have disappeared. For everyone who succeeds with this strategy, many more fail. It is risky enough that the next strategy, that is creative imitation, is based on the assumption that being the market leader will for, uh, fail far more often than it succeeds. Creative imitation. The creative imitator, uh, imitator all exploits the success of others. That is, the creative imitator under the one level. If I want to summarize that one, do a stage where it is very successful. That is, the imitate, creative imitate under the. That is, 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 uh, creative imitation and they now both have been successful in the food delivery industry. So it, it, this is all full about creative imitation. Now, so Namari would already existing or business and other copy bunny. How do you do a creative on a style like a company? Creative imitation. Entrepreneur judo. Another strategy that uses in an uh, incumbent success against them. Entrepreneur judo disturbs the current innovations and catapults. Uh, Newcomers into leadership position. It is by all odds the least risky and most likely to succeed. Able to be repeated over and over again. There are many reasons why it can happen. Incumbents have not invented here. Believe that something new cannot be good unless they themselves thought of it. The tendency to cream a market or to get only the high profit part of it, which also includes making only high end products or fashionable products. Incumbents maximize rather than uh, optimize. Meaning they try to satisfy every user through the same product or service. Entrepreneurial judo aims first at securing a beachhead and one which the established leaders either do not defend at all or defend only half-heartedly. It hits them where they aren't by looking at the markets and pinpointing the place where an alternative strategy would meet the greatest success according to and the least resistance. Textbook definition of disruptive innovation according to Kate and Christian. And the book uh, uh, innovation and entrepreneurship and the uh, book code detail uh, um, contents are now the so in the book the entrepreneurship go and seed the innovation and entrepreneurship of the modern entrepreneurs keep in the modern entrepreneurs and future entrepreneurs are being thinking and so I think in the table in the book, the concepts put the ganga, obtained the padichit, other number real time lay empty apply panamudi. Obtained the other, we have to explore it. Other than the one, the Ulena, Mopathe, the Thamena, the book code or contents of the Namundu or Gister Chinna down the Mopato. Ipa down the Namundu, Yelame, and the either I have stopped with this itself. Creative imitation or in a stop and day and I will put through the entrepreneur judo, Yelame, and then the book clerk concepts. Now, we have a real-time scenario. Now, we have a practical day-to-day entrepreneurship. This is all about Google Layer content. But... Top 10 best Indian entrepreneurs to look out in 2021. So, I have said that this is all about the internet. Yes, I am going to do this. 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 I So, the top 10 best Indian, the top 10 best young Indian entrepreneurs to look out in 2021. Yeah, young Indian entrepreneurs, Abdina, because you are all young people. Okay. 
Indian entrepreneurs are doing? Because you are all young people and you are youth of the nation. So you have to know about how these young Indian entrepreneurs they have thought. And every one of them reality is going to come. They have a thought or a vision. And the vision is going to be converted to a mission. And the mission is going to be successful. So the, what is the inequivocal, envy, sorry, inequivocal, equivocal factor that isolates age X from age, age Y? The appropriate response would be enterprise. That is transforming an answer into a potential business thought. It is the nature of transforming an answer into an advancement that separates a typical man from a business missionary. Furthermore, the business enterprise is by all accounts the best approach to the accomplishment in the current occasions. Referenced beneath are 10 such youthful in Indian business missionaries who are good uh, to go to be huge social influencers in the 2021. Following is the list of top 10 young entrepreneurs in the India 2021. Uh, most famous will be the Ritesh Agarwal. Ritesh Agarwal. I mean, another one, the Oyo Oyo, Oyo, and he's funny memes about all. He is one of the best success of the in the nation. So, Ritesh Agarwal, Tilak Mehta, Sri Lakshmi Suresh, Krishni Darora, Akilendra Shah, Divya. Gandotra Dandon, Farad Asidwala, Kavita Shukla, Ranveer Alagadia, and Sumit Shah. So the first one is Sridhi Shagavar, Rumba famous this person. He was on the OA Rooms, he was a founder. So when he uh, founded uh, the OA Rooms, he was just 18, like me. I also started my company, the software company, at the age of 18. So actually, I started in 18, I started in 16 to 18. The two years, I started in 18. First, I have developed technical skills and learned how to program languages and how to do software. Then, there is a business economy. That's how I learned it. In the two years, I have researched research. I have researched in 16 to 18. At the age of 18, I started my own company. Then, I ran it for three years. In the three years, we have produced nearly 18 softwares. If you want to create a software, you can create a software. But in three years, we have created 18 softwares. We have sold it to successful clients. Then, our company is a Singapore-based client. They were interested in running or taking over our business. And I also felt that this is the right time I can quit from this enterprise and I can start my new venture. So, that's all. At the, um, after running this enterprise was successfully for three years, I sold it to the Singapore based client for uh, 5, 0.5 million US dollars. That is approximately on the 7 crores. At the time, uh, it was uh, nearly 4.5 uh, crores or something. Then, uh, on the, on the, on the profit, uh, we divided it among. Now, when the business start, I am not, I am just a founder. There were co founders. And the co founders, I am not a co founder. The NIT is in the programming languages. They are also the teammates. They are also the batchmates. They are the best five selects. They are also the co-founders. They are the same as the company. So now we are going to see about Hritesh Agarwal. Hritesh Agarwal, his age is present. He is 27 and he is the founder and CEO of the OU Rooms. The virtue also of Hritesh Agarwal is the motivation behind why a huge number of Indians presently approach moderate remains? Hidesh Agarwal, the organizer of the OU Rooms, thought of the possibility of spending in a uh, network within an overnight boarding house. I was left when he was only 18. He before long dropped out of school to convey this thought forward. He established OU Rooms, a national sensation. What began as an activity with just 11 rooms in Gurgaon Hotel 2013, presently has more than 65,000 rooms across 170 Indian urban areas and traversing more than 5500 that is 5500 5, properties. Ritesh's excursion to progress is one of the most compelling pioneering ventures in India. Being a passionate explorer himself, he comprehended that the requirement for spending convenience for Indians with the standard pleasantries. Ritesh's story is a living evidence of how a high school psyche can change the essence of the Indian friendliness industry with the movement. When I was in the school only, he got the idea of starting in the even if he was staying at a room, hotel club, he was going to go to a rescation of a family. Why don't we go to a lodge or a lodge? Why don't we go to a lodge? Why don't we go to a lodge? He started with a small thing. He started with just 11 rooms in the Gurgaon Hotel. Then he expanded the business. Now, OA Rooms is one of the famous. Why don't we go to OA Rooms? 
இந்த ஓயோட சக்சஸ் வந்து பீட் பண்ணிக்கவே முடியாது அன்பீட்டபிள் சக்சஸ் தென் திஸ் கை இவன் வந்து ப்ரெசன்ட் ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் ஹி ஃபவுண்டட் த கம்பெனி நேம் பேப்பர்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் இஸ் நேம் இஸ் திலக் மேதா திலக் மேதா இஸ் ஒன் ஆஃப் த யங் அண்டர்பனர்ஸ் இன் இந்தியா ஹூ ப்ரூவ் தட் தேர் இஸ் நோ ஏஜ் பேரியர் ஃபார் இனோவேஷன் இன்வென்ஷன் அண்ட் அண்டர்பனர்ஷிப் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ மேட்டர் ஆஃப் ஹேவிங் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி டு ட்ரை சம்திங் எக்ஸ்ட்ராடினரி இன் ஆர்டர் டு மேக் எ டிஃப்ரென்ஸ் த யங் பாய் இஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் அண்ட் ஆப் பேஸ்ட் கொரியர் சர்வீஸ் இன் மும்பை நோன் அஸ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் இது எப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனல் கொரியர்ஸ் ஜிடி கொரியர்ஸ் அந்த மாதிரி பேப்பர்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் அப்படின்றது இவங்களோட ஒன்று ஆப் பேஸ்டு கொரியர் கொரியர் சர்வீஸ் விச் இஸ் அ டிஜிட்டல் கொரியர் கம்பெனி தட் ப்ரொவைட்ஸ் ஒன் டே பார்சல் சர்வீசஸ் கொலாபரேட்டிங் வித் த மும்பை தாபா வாலாஸ் இஸ் மோட்டிவ் இஸ் பில்டிங் திஸ் கொரியர் சர்வீஸ் வாஸ் டு என்ஷுர் த சேம் டே டெலிவரி ஆஃப் த குட்ஸ் டு மோர் தென் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அட் அ லோயர் காஸ்ட் வித் இன் தின் த ரீஜன் ஆஃப் மும்பை ஸோ இவருக்கு இந்த இவரோட ஐடியா என்ன அப்படின்னா ஒரே நாளில் நம்மளுக்கு வந்து டெலிவரி கொடுத்துருங்க எந்த ஒரு ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் கொரியரில் அதே வந்து சேம் லோ காஸ்ட்டில் வித் இன் த ரீஜன் ஆஃப் மும்பை ஹி ஹஸ் நாட் எக்ஸ்பேண்டட் நவு பட் ஹி இஸ் ஒர்க்கிங் ரிமோட்லி ஒன்லி ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் மும்பை பட் இந்த மும்பை ஆல்சோ ஹி ஹஸ் பின் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இம்ப்ரூவிங் ஹிம் செல்ஃப் ஆஸ் அன் அண்டர்பனர் அட் த ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் இட் செல்ஃப் ஸோ ஹீ இஸ் மோட்டிவ் இன் பில்டிங் திஸ் கொரியர் சர்வீஸ் வாஸ் டு என்ஷுர் த சேம் டெலிவரி ஆஃப் ஃபுட்ஸ் டு மோர் தென் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அட் அ லோவர் காஸ்ட் வித் இன் த ரீஜன் ஆஃப் மும்பை Papers and Parcels is a company that offers door-to-door pickup and delivery services about everything starting from a pen to all of your important paperwork. This is how you can do it. It's a Dunzo concept. It's simple. If you want to deliver anything, you can deliver it to your own time. It's a digital courier company. So, Dunzo is a company in Mumbai. But Dunzo is a nationwide. Nationwide is a எல்லா இடத்துலையும் இந்தியாவில் இல்லை பட் ஆனால் இட் ஹஸ் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் மெனி டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸ் இன் இந்தியா பட் இதே பேப்பர்ஸ் அண்ட் பார்சல் இது இட் இஸ் ரிமோட்லி லொக்கேட்டட் டு ஒன்லி மும்பை இவங்களோட மெயின் கான்ட் அப்படின்னு நான் சொன்ன மாதிரி தே வாண்டட் டு லைக் டெலிவர் த பார்சல்ஸ் வித் இன் ஒன் டே இட்ஸ் அதுதான் அவங்களோட மெயின் மோட்டிவ் அண்ட் ஆல்சோ அது லோ காஸ்ட் தட் இஸ் வெரி இது பேப்பர்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் ஹை பின் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஒரு டெய்லி பேசிஸ் இட் டெலிவர்ஸ் ரஃப்லி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பார்சல்ஸ் டு தேர் டெஸ்டினேஷன் ஆன் த சேம் டே Tilak believes that every ordinary youngster, those who are curious enough to know why, when and what about anything can become an entrepreneur. Even though we are up against uh, insurmountable odds on our paths, what matter is what we keep moving forward. So, even in the age day, he has got that uh, much of vision and he has been enlightened towards uh, running a successful business venture. The next person is Sri Lakshmi Suresh. If you are an entrepreneur, you are not an entrepreneur, definitely not. Uh, it is not a gender based role first of all ipa edume undu there is no gender based everything is unisexual role everything can be done by both men and also by women so there is no limitation that only men can become an entrepreneur or women can become a, both can become an entrepreneur and in recent times women entrepreneurs are, are rising uh, in the surgence of covid and all those things. so the sri lakshmi suresh sri lakshmi suresh is her percent age is 23 founder of e design tie and tiny logo Many of us did not even know what a computer was when we were three. However, Sri Lakshmi was a gifted girl who was operating the computer at the same time. I don't know what I mean. I was a computer in the middle of the day. I started using computers at the age of six years old. So, at that age, I didn't know what I was doing. I was on the desktop. 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 I was on the service person. So, I was like, how did you repair it? How did you repair it? அந்த ரிப்பேர் வந்து ஏன்னா டெஸ்டாப்னா நிறைய ரிப்பேர் நிறைய ப்ராப்ளம் ஆகும் நிறைய சட் ஷட் டவுன் ஆகிடும் இது ஆக்சுவலி கம்பேர்ட் டு டெஸ்டாப் லேப்டாப் இஸ் ஆல்வேஸ் சேஃப் அதனால் ப்ராப்ளம்ஸே உங்களுக்கு வராது மினிமைஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ அதனால் நான் டெஸ்டாப் யூஸ் பண்ணும்போது அத ஏஜ் ஆஃப் அது ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்த் சிக்ஸ்த் கிரேட் படிக்கும்போது அப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ரொம்ப சண்டை போட்டு வீட்டில் அழுது கிழுது அடம் பிடிச்சி தான் ஐ போட் ஏ கம்ப்யூட்டர் டெஸ்டாப் கம்ப்யூட்டர் ஏன்னா அந்த டைமில் நான் எதுக்காக வாங்கினேன் அப்படின்னா ரோட் ரேஸ் கேம் ஆடுறதுக்காக தான் வாங்கினேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அதை ஆடிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஜிடிஏவும் ஆடிட்டு இருப்பாங்க அதை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கும் ஒரு கியூரியாசிட்டி ஆச்சு சரி ஓகே இது வாங்கி நம்மளும் கேம் ஆடலாம் அப்படின்ட்டு அதுக்காக தான் வாங்கினதே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி அதில் நிறைய ஃபால்ஸ் வந்து அது ஒரு ஒரு டைம் வந்து ரிப்பேர் பர்சனால் வந்து ரிப்பேர் பண்ணும்போது அவங்கக்கிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஏன் இது ரிப்பேர் ஆச்சு ஏன் இப்படி எப்படி நீங்கள் சரி பண்ண
ஸோ அது மூலியமாக தான் எனக்கு ஒரு ஹார்ட்வேரும் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் படி தெரிஞ்சுட்டேன் சாஃப்ட்வேரும் தெரிஞ்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஐ லேர்ன்ட் அபவுட் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் தென் ஐ ஸ்டார்ட் அட் மை ஓன் சாஃப்ட்வேர் வெஞ்சர் லைக் வைஸ் ஷீ இஸ் ஆல்சோ அ பர்சன் ஹூ ஹஸ் டன் த சேம் ஷீ மெனி ஆஃப் இஸ் இட் நாட் ஓ வென் டின்னா டிவன் நோ வாட் அ கம்ப்யூட்டர் வாஸ் வென் இன் த த்ரீ ஓ ஸ்ரீ லக்ஷ்மி வாஸ் கிஃப்ட் கேர்ள் வாஸ் ஆப்ரேட்டிங் த கம்ப்யூட்டர் அட் த சேம் ஏஜ் ஷீ இஸ் ஓ டேலண்ட் தட் ஷீ டெவலப்ட் அர் ஃபஸ்ட் வெப்சைட் அட் த ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் அது அப் அப்போ அவங்க ஏஜ் சிக்ஸ் அதாவது நானா அது என்னோட எயிட்டீன் இயர்ஸில் தான் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆனால் அவங்க வந்து அட் த ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ரிசர்வ் ஷீ ஸ்டார்ட் அட் அர் ஓன் லைக் ஷீ ஹஸ் பில்ட் அர் ஓன் வெப்சைட் ஈவன் டிசைன் த வெப்சைட் ஆஃப் த ஸ்கூல் யூ ஆர் ஸ்டடிங் இன் ஆல் ஆஃப் தி ஆல் திஸ் டேலண்ட் அண்ட் ஸ்கில் கம்யூனேட்டர் இன் டு அவர் கம்பெனி ஹீ டிசைன் தட் ஷீ ஃபவுண்டர் இன் டூ தௌசண்ட் நைன் அட் ஜஸ்ட் லெவன் இயர்ஸ் ஓல்டு ஸ்ரீ லக்ஷ்மி இஸ் ஆஃபன் ரிகார்டட் அஸ் த எங்கஸ்ட் சிஓ அண்ட் எங்கஸ்ட் வெப் டிசைனர் இன் த வேர்ல்ட் she also has received many awards and recognition for her talent apart from e design she has also founded tiny logo she has a gift for designing websites her company provides services in web design seo and other fields to many popular brands she is a firm believer in the quantity qual sorry quality of work rather than the importance of sentiments and friendships in the business which makes her one of the young indian female entrepreneurs so i wish uh, many of us also should um, get something from these kind of entrepreneurs oh ena ivunga enna ivunga enna achieve pannanga ivunga kitta irundhu nama enna learn padikalam epovume vandu nama learn pandra stage la vandu we should go out of ego ena ivunga or female ah irukanga ivunga male ah irukanga ivunga kitta irundhu nama enna kathu porom apdindra or mindset irukka koodadhu we should be always out of ego ellar kittum everybody are teaches us something in some other way so in, uh, as i said now when we are in the learning stage or learning age la we should be always open minded open minded ah irundha nama kitta irundhu different perspectives and different type of people get and avangaloda thoughts and we can learn and we can also implement it in our own life then krishnit arora his present age is age 27 and he is the founder and ceo of the tax security krishnit uh, arora is one of the young entrepreneurs in india who is also an ethical hacker he is the founder as well as a ceo of the tax security um, solution that helps in preventing and investigating cyber crimes krishnit learned the skill of ethical hacking as a teenager after dropping out of school and even wrote a book about it called hacking era soon after he began working with the for the indian police on cyber crime cases and then punjab police approached him to deliver a training session on cyber crime investigation and forensics he is a self made entrepreneur who, who started with thinking oh, sorry who started with taking up small projects such as fixing computers cleaning up software always has set a perfect example for of passion taking you ahead in life with this failure is taking up risk and standing up to the challenges of life without fearing the consequences he had fought it all today rashneet's venture serves numerous companies in the world such as bharti airtel hdfc national payments corporation of india that is npci uh, dhfl bar pramerica uh, reliance industries etc so nare per vandu ethical hacking hacker avanu abindradha neenga vandu ipo vandu or passion a or trend a nare per thonum adu vandu ellame vandu or proper a you have to learn அதுக்கு வந்து சிஹெச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது சர்டிஃபைடு எத்திக்கல் ஹேக்கர் ஆஃப்கோர்ஸ் ஐ ஆல்சோ லேர்ன்ட் அபவுட் தோஸ் கோர்ஸஸ் நான் ஏன்னா நான் படித்த ஒரு படிப்பில் அதுவும் ஒன்று ஸோ அது ஏன்னா ஏன் நான் அது படித்தேன் அப்படின்னா செக்யூரிட்டி டெவலப்மெண்ட் செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் செக்யூரிட்டி மெயின்டெனன்ஸ் ஒரு ஒரு சிஸ்டமோ ஒரு ஒரு வெப்போ இல்லை ஒரு சாஃப்ட்வேரோ எதுவாக இருந்தாலும் அது எவ்வளோ செக்யூர்டாக நம்ம வச்சுக்க முடியும் அது எப்படி வந்து ஹேக்கிங் மற்ற ஹேக்கர்ஸ் மூலியமாக வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஹேக் ஆகாமல் இல்லை ஒரு வைரஸ் நம்மளை அஃபெக்ட் ஆகாமல் எப்படி பார்த்துக்க முடியும் ஒரு ஃபயர் வால் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது பில் பண்ணுறது எப்படி வந்து நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ட் டீட்டெயில்ஸ் அவர் நம்மளோட டிவைஸ் வந்து எப்படி ஹேக் பண்ணாமல் மற்றவங்க ஹேக் பண்ணாமல் இருக்கும் இல்லை மற்றவங்க ஹேக் பண்ணால் அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அது எல்லாமே தான் தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் மேட் க்யூரியஸ் ஃபார் த பீப்புள் இவங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் எப்படி ஒரு ஹேக்கிங்னால் எப்படி பண்ணணும் அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்ல தி ஹீ லேர்ன்ட் அபவுட் இட் அண்ட் ஹீ டெவலப்ட் செக்யூரிட்டி கம்பெனி நவ் ஹி ஹாஸ் பின் சர்விங் டு மீ the famous and successful companies then akilendra shaw akilendra shaw present age is 20 and founder and ceo of it astnt technologies private limited in tau was 17 years old he started his own business he like most young people of his age had little knowledge of the corporate world he was nonetheless eager to learn and had an ambition of starting a new business he began with working as a freelancer in order to get experience and insight into the market sahu was confronted with numerous challenges at the time and was a frequently referred to as being too young and insane to have such lofty ambitions on the other hand these confrontations never bothered him he worked long and had to be 
Paris now. His patience and determination paved the way for him to achieve success in life. Currently, Akirendra Shah is known as the world's youngest serial entrepreneur. So, Hari Marra, even when he started his business, he was just 17 years old. Uh, like most of the people, uh, he was not having more knowledge. As in, uh, Luckily, I was a commerce student, so I had some or basic knowledge of what commerce is all about. Commerce is nothing but a study. Commerce is everything. Business is commerce. Economics is commerce. Everything is everything in the world revolves around commerce only. So, I understood and I started implementing. Now, I have been a successful entrepreneur. I have been a school, 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 Assess fun, the other one, the understand funny, the other one, the implement fun arms slowly life. In the Maripana, the business also started venturing out successfully, and still, like as as Sarah said in the beginning, uh, I am uh, I have uh, started, I like I have started three companies, already sold up one company, and I'm presently in the two startups, and I'm also in the startup of another company which is a mental health company, mental health professional. So, I'm already in the fourth startup. So, the, from the age of 18 to 28, I have started up with the four startup companies. So, in all over four companies in the age length of Panamuriza, at least one other, at least one, any one company can't you build. So, I'm not a I'm not a good. I'm not a good. Hello? Am I audible? Yes, sir. Okay, okay, okay. Good. Um, now, so, Namari, as I am in the fourth startup, now in the 18 to 28, now we fourth startup now. Yes, we are. Uh, uh, Karthike and kindly unmute your mic. And speak in the gym. Again, the younger than the starting in the conjoined basic air tanga. Either the pace nuna pace nanga. We will also listen. Can I continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good. Okay. So, Namari Akil Indrashaw, he started his own business at the age of seventeen itself, and now Narepe Ipanangan, none of us to eighteen years to start Panabodi. I have a lot of support for you. I have a lot of people who are demotivated. I have a lot of I can do it by myself. I have a lot of self-motivation only made us to pave us the success. Self-motivation not only for business. If you are in college, College is degree successful and you can get a lot of self-motivation towards it. All of you have a lot of paper in the max. So, all of you have a lot of clear that you are getting into a job or you are starting out your new venture and you are successfully running it and becoming one of the successful ventures. So, all of you have a thought on the FOME and a positive thought. All of you have a positive thought on the FOME and a positive thought on the FOME. That's why you have a lot of real-time life in the real-time life. There are a lot of struggles. Only thing is you should never give up. And the attitude and the never ever give up. And the attitude and the never ever till you die. If you maintain this, you can achieve success in any kind of field, whatever it might be. Whether it's an entrepreneurship or as an employee. So then we will start up next with proceed with Divya Gangotra Tandon. Divya Gangotra Tandon, is, uh, her present age is age 18. And she is the founder and director of Scoop Beats Private Limited. As a YouTuber, Divya entered the business world. She was eager to learn more about the most up-to-date and popular technology in the market. She did, however, wish to share this information with others. That's when their enthusiasm for technology popped into a desire to help others. She began uploading, unpacking and reviewing videos to her YouTube account to help people understand what they are purchasing. She founded the Scoop Beats, a news and media organization, after realizing she could do more in terms of giving the proper information to her fans. More than 90,000 individuals of all ages follow it on social media. She is now a full-fledged Instagram influencer with over 20,000 followers. Uh, while her piece 
were having fun in their teens, Divya worked tirelessly to achieve her ambition. She has not just been successful in changing her own life, but has achieved changed the lives of over 600 people. She is a multi-talented young female entrepreneur in India with experience in domains such as celebrity management, social media management, and online influence. So far, Divya has worked with a variety of organizations, including a Coolpad and Infinix, to name a few. She has cooperated and worked with a variety of, of variety of brands and individuals as an entrepreneur, including Lazy Gardener, AquaConnect, Ascent Technologies, and many others. Her main role is about PR, that is public relations, marketing. Every the digital marketing, how she can do, what she, what we can do, and how we can reach out to the consumers at the large. That was her main mission, and that was accomplished by her at the age of younger age of 18. Then uh, Farad Asidwala. Farad Asidwala, her pres his present age is 27, is the founder of the Rockstar Media and Cybernative uh, Digital. Farad Asidwala is one of the world's youngest entrepreneur who is the originator of a web developing media firm called Rockstar Media and Cybernetic Digital. His organization helps in web improvement, advertising, and marking. Farad's innovative excursion began when he was only 13, of 13 years of age with the structure of an online network with only 1000 and 200 bucks. Afterwards, with 500 bucks, he purchased an online area. What's more, such as such was his vision and magnetism that he was at the point uh, going to meet and syndicated programs on CNN when he was only 17 years of age. Farad has now effectively ascended the stepping stool to get one of the most looked for after a youthful Indian business visionaries in the current occasions and holds the esteemed respect of being the most youthful visitor instructor in IIT Karakpur's yearly entrepreneurial summit. He has additionally voiced his story, his way of thinking and his motivations in being one of the world-class speakers of TEDx. So he has started his digital company, like how, how my software company, my software software company is a digital company. So likewise, he's also started a, a digital company in the web improvement and web developing and all those things. So he started at the age of 17 itself and he successfully ran for many years and now uh, he has got good accomplishments in his life. And Kavita Shukla, her present age is 30 and founder and CEO of the Fresh Glow company and the inventor of Fresh Paper. Kavita Shukla is one of the young Indian female entrepreneurs who has been successful in impressing a large number of people all around the world with her with a tale of humble origins, empowerment and concept. She has four patents and is the world's youngest woman to receive the Index Design to Improve Life Award, the world's most prestigious design accolade. Farmers and families all around the world utilize Fresh Paper and the Fresh Glow Company has worked with some of the world's top stores, including Whole Foods and Walmart. She spent several years creating her idea of infusing the spices into sheets of paper, making her own paper blend out of $25 worth of material from a craft shop, Friendly Creek, in Friendly Creek situated in Columbia, Maryland, now produces a product that is both simple and revolutionary, spice-infused fresh paper, which helps in keeping food fresh by preventing bacterial and fungal growth. Young and a country jung up in a fresh glow, bring the fresh paper in the paper loan in the paper loan products. A chalame and the kit to poem or father's shelf life when the FD improve under the Abdin the door concept. I had she has founded a company named Fresh Paper and the Fresh Glow. The Glamour, the New York Times, Bloomberg, CNN, Ofra Magazine, the Washington Post, and Today Show have all featured her works. Ranveer Arora Alabadia. Uh, even on the thing on the YouTube lesson, I'm part of my feed by subs have been over channel and the monkey have been over a company and dimension brother. He is from Mumbai and Maharashtra. He's a young Indian entrepreneur, YouTuber, internet personality, fitness trainer, social media influencer. He's also known for his current popular internet stage in B biceps. He is most recognized among people for his YouTube inspirational and motivational videos. Besides this, he is also a founder of co-founder of Monkey, which offers yoga, fashion, cooking, and grooming, among other activities. It is not surprising that Ranveer has worked out a niche for himself in the digital world, but it is this its simplicity that strikes his fans the way he chats away, spilling uh, secrets and discussing his life, passion, and company. A monk and entertainment, monk entertainment. So, he was a number, he's a YouTuber mostly focuses on the motivation videos, fitness videos, yoga videos, and lifestyle changes. And the Abdi Nama, and if no Abdi into the concept of base money, uh, run under a successful entrepreneur and YouTuber. Sumit Shah, Sumit Shah, founder and CEO of the Dukan app. Sumit Shah is one of the young entrepreneurs in India 
who started Dukan, a DUDSL DU, DU developer platform that allows merchants with no programming experience, experience to set up an e commerce business using their smartphone. That's why you have a small business. You have a small product. You have a mobile app. You have a look at Amazon. You have a app. You have a product. You have a sale. That's a small level people. The programming language is a small level. You have a normal individual. You have a basic technology. You have a basic mobile use. You have a product. 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 Dukan, a DIY platform that allows merchants with no programming experience to set up an e-commerce business using their smartphone. The platform was launched in over just 48 hours and millions of merchants have since started selling online using Dukan. Earlier, Sumit was working at his uncle's, uh, uncle's small store before, uh, before pursuing an engineering degree. He studied web design and web programming from his college roommate while pursuing a degree. He attended a number of digital marketing online courses and founded uh, Resymmetric, uh, turning out to a college dropout uh, to a hardcore techie in 2014. He started his business with his current uh, CTO, Subhash Chaudhary. Now, Sumisha is one of the young, most youngest entrepreneurs. Sony, McDonald's, Oyo, Cred, along with various other digital entrepreneurs, are <clears throat> supporting his companies in the country. His humble approach reflects his meteoric uh, rise to business and digital popularity. So, he will announce only the top 10 solutions. The DR group will do a bit better, but they are more than that. This is about my entrepreneurial journey. My name is Anand and also known as Anand Rajan. Anand Rajan, I always wanted to um, um, name my dad as uh, like my dad's name because I'm uh, my dad is the only person who has been supportive towards my all my journey and all my life. So I always wanted to keep his name uh, beside my name. So that's why it's Anand Rajan. So the, I started my entrepreneurial journey in 2012 startup named Capital Software House, which was established at the age of 18 itself and was providing dynamic way of software solution and specialized in development of high quality products and cost effective IT solutions in education domain. We were a market and technology driven company. Our core competence was uh, software technology. We offered unmatched service to our clients. Our team of professionals are dedicated to provide information technology solutions adapted to global clients. So now somebody in the company when I sold to a Singapore based client for worth of US dollars 0.5 million at 2015. So now, time it was 4. Point something crores. Now it is 7 crores and the value of the company which I was sold. And in the age of 2015 itself, sorry, in the year of 2015 itself, um, we, I launched two startups, namely the InfoSearch Business Consulting Private Limited and my Academy of Professional Coaching Limited. The InfoSearch Business Service. Infosys business consulting is totally going to business start under the run under the end of the develop under the end of the end under the full and full end to end services. We provide all those business consulting services. If you want to become an entrepreneur, if you want to start your journey, if you want to start your journey, if you want to start your funding menu, you can directly approach me. I will provide you the service for free of cost. I will take you to the like I will take you to the people those who are ready for funding your business activity so that you can start your business as soon as possible i am doing this service for the students for free of cost students can have the free of cost that i am providing this business consulting services so if you want any of these you can if you want any of my services in the future you can directly approach me my number will be always there in the in this video itself you can any doubts related to entrepreneurship or you wanted to start any business up now you can directly communicate to me i'll be always there to help you then you do the research business consulting. Then I studied CA, CS, CMA. That is India one of the toughest professional courses. I don't know how to do this. So, I can do it. 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 India is one of the toughest exam and toughest professional courses. So, I completed that. CA, CS and CMA. So, I can do it. So, I can do it. Why can't I start earning my own educational institution? So, start Mandala. So, other than the American professional coaching. So, it's on the Naga CAC, CMA cover, professional coaching. Recently, uh, we got award for the best, um, like, uh, we got award for one of the top and the best, um, academy for professional coaching of the in the um, 2021. Yeah, yeah, success rate. Yeah, you get a particular student, the alarm on the. And the success rate has been high. Other for company CA scores, 100% since from the starting to now, 100% of the students they have cleared, and all those uh, data content C 83% and cost management 90. 
percentage. So based on this merits only, they have given us as one of the best uh, professional coaching institute this year. So we got that also. So for the key, I am been uh, I am been having this two company as a as a founder, and I am also in the uh, thought of starting my another fourth startup. That is the mental health. That is the full and full. Number one. Hmm. Uh, physical health. That is physically health. Are no update. Nane panga. But other thavar. Number mind to. Nari per in the age le na sotama in the tender age le eighteen to twenty three in the age le nari per depression suicidal thoughts. Adi kapron demotivated. Nari issues la mentally abusive or mentally toxic or thoughts nari er ko. So in the mari or um the youth young youth le mandi abdi mande na mande change panga. Aungle mandi abdi mande develop panga. Aungle mandi abdi or positive. ஒரு <laughs> <laughs> சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து ரன் பண்ண முடியும் சோ திஸ் கை இஸ் அ ஹென்ரி ஃபயர் இப்ப நான் சொல்றேன் இந்த மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் தியரி இந்த மேனேஜ்மெண்ட் குருஸ்ல வந்து கிட்டத்தட்ட த்ரீ அவுட் ஆஃப் ஃபோர் வந்து இன்ஜினியர்ஸ் தான் ஸோ ஒரு ஒரு இன்ஜினியரா இருந்து தான் அவங்க வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் தியரியே வந்து டெவலப் பண்ணாங்க எப்படி பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ யூ ஷட் ஃபீல் ப்ரைட் அபவுட் பீங் இன்ஜினியர் ஏன்னா என்ன என்ன கேட்ட வரைக்கும் நான் எனக்கும் வந்து ஒரு டென்த் படிக்கிற வரைக்கும் ஐ ஐ ஈவன் ஐ வாஸ் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அண்ட் இன்ஜினியர் ஒன்லி சிவில் இன்ஜினியரிங் பண்ணணும் அஃப்கோர்ஸ் சின்ன வயசுல இருந்து கேட்டா என்ன பண்ணு எனக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டா பிஸ்னஸ் மேன் ஆகணும் அப்புறம் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா இன்ஜினியர் ஆகணும் தான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி டென்த்ல வந்து ஐ டென்ட் ஸ்கோர் தட் மச் குட் மார்க் பிகாஸ் ஐ நெவர் ஹேட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஸ்டடிஸ் ட்யூரிங் மை டென்த் அதனால ஐ ஸ்கோர்ட் லெஸ் அதனால இன்ஜினியரிங் என்னால் கிடைக்கல அதாவது சாரி சயின்ஸ் குரூப் எனக்கு தரல அந்த அதுதான் தட் ஓன்லி மேட் மீ ஸ்பார்க் அந்த ஒரு ஸ்பார்க் கிரியேட் பண்ணிதான் ஐ சூஸ் காமர்ஸ் வித் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த லெவன்த்ல எல்லா எல்லா கிட்டத்தட்ட எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லயும் ஐ டாப் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ரெண்டுத்துலயுமே வந்து ஐ காட் ப்ரொஃபிஷியன்சி அதாவது பெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் டுவெல்த்ல வந்து ஐ ஸ்கோர் த ஹையஸ்ட் மார்க் ட்ரிபிள் ஒன் சிக்ஸ் எடுத்து ஐ கேம் அவுட் ஆஸ் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் த இயர் அப்படின்ட்டு வந்து வந்து ஸோ அதான் ஒரு ஒரு ஃபெயிலியர் இஸ் த ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஃபார் சக்சஸ் எனக்கு எனக்கு இன்ஜினியர் ஆக முடியாதனால தான் நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு entrepreneur i think maybe engineer i and i would have turned out to be an employee also that would have been a different story but thankfully uh, now i became a first engineer only after only after becoming engineer only i became another uh, what a, what a, what all i become now or founder or or professional or or entrepreneur i yeah idella aarthukku munadi what i became was a engineer so adile engineering la nindu start pannina matha ellame undi enakku vandu start aachu na padichathu ellame specialization undi ellame software engineering full and full studied everything and i did everything about it so inge vandu nama na sonna mari ipo vandu evlo nenu practical practical perspective la paathadhu appo innu konjam theoretical perspective la paapom father of the management theory modern management theory henry fayer was a french mining engineer mining executive author and director of the mine mine appadina nilachurangam and the surangam and the surangathla vandu mining pandralla he was a engineer french mining engineer mining executive author and director of times he developed the uh, concept called um, fayolism abindu avaroda concept avaroda perli or fayolism abindu or concept undu and he is uh, famously known as the modern man- father of modern management theory he gave a new perception of the man- concept of management introduced a general theory that can be applied to all levels of management and every department the fayol theory is practiced by the managers to organize and regulate the internal activities of an organization he concentration uh, concentrated on accomplishing managerial efficiency in the year of 1960 in the year 1916 fayol wrote a book uh, entitled industrial and general administration in this book he gave the 14 principles of management when you go to an mba la poga poringa appadina first edukra topic e ungalku vandu idhu adha irukum the entry entry principle entry fayol so the 14 principles of management the base panni da ungalku full and full or mba o ungalku full and full business e idha revolve panni da irukku as uh, that uh, due to the time constraints i'm just going to give you the மெயின் டாபிக்ஸ் மட்டும் இது உள்ள டீட்டெயிலாக பார்க்காம என்னென்ன டாபிக்ஸ் என்னென்ன பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பிகாஸ் டியூ டு த டைம் கன்சர்ன் ஐ கான்ட் எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி திங்
So on the 14 principles of management, the first one is division of work. Division of work is nothing but all work you the divide. Pannu. So on the divide, pannu, nali, on the, on the process and work gets easily done. So that is the solution. Then authority and responsibility. The uh, company, on the, they should be always authority. Senior person should have the authority and responsibility should be always given to the employee, list of the supervisory levels as em employees. Then discipline. Of course, everybody, every company should have a strong discipline and they should have their own business characteristics. And the more you discipline maintain Panna Matuna, end over project, end over company, end over management, successful run one of you. Then unity of command, unity of direction, subordination of individual interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability, initiative, e spread, de cops. So, in the 14 uh, principles, now, and the, the principles of management is basic and important need for any entrepreneur. So, in the PDF, now, you can easily the in the management lindhi, start lindhi, and the free or 10 pages. Na. Free or good, the easy and interesting. And he is known as the father of scientific management. Our own the father of modern management. This person is known as the father of scientific management. Now, Sonna Mari, um, out of uh, three out of four management uh, gurus, LRM on the engineer. He is also a mechanical engineer. Our own the mining engineer he is a mechanical engineer. Frederick Winslow Taylor, F. Taylor, Abdin Solvanga, um, was an American mechanic, mechanical engineer. He was widely known for his methods to improve industrial efficiency. That is why industry is efficient and best and the product is good. The industry is run and run and efficient. He has found out the methods. So he was one of the first management consultants. Frederick Winslow Taylor is known as the father of scientific management, which also became which also came to be known as Taylorism. Taylor believed that it was the role and responsibility of the manufacturing plant managers to determine the best way for the worker to do a job and to provide the proper tools and training. Frederick Winslow Taylor was born on March 20, 1856 in German town, Philadelphia, Pennsylvania, USC. He was a mechanical engineer, he's a father of scientific management approach, and also popularized as the father of industrial engineering and efficiency. So scientific management definition. Frederick Taylor's theory is the theory of management in synthesizes and analyzes workflows. It is a major, its major purpose is improving especially labor productivity, economic efficiency. It was an old effort to apply science to engineering of the procedure and management. Scientific management approach is an art of knowing exactly what you want your men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. It is our scientific management or simple definition is scientific management approach is the art of knowing exactly what you want your men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. So your objectives are to prevent the wastage of time, reduce the cost of production, secure the labor in the industry, increase the efficiency of the workers, develop the relationship between workers and management. So Frederick Taylor's scientific management principles, science, not the rule of thumb, harmony and not discord, cooperation, not individualism, and for development of every person to his or her greatest efficiency and prosperity, maximum and not restricted output. Due to time constraint, I can't explain everything in detail. But uh, in the management concept, it is very useful and interesting. Okay. Then functions of scientific management approach. From Taylorism, we can find, find some significant functions. These functions uh, from positively help the administrators in the organizing, so organization's leading, such as according to the skills and abilities, an employee must be selected. Incentives and wages have to install for enhancing their output and increasing them. Implemented those methods which are based on scientific tasks, carefully observe eradicating interruptions within the plant runs. In an organization, leadership should develop and standard. So, these are the features of Frederick Taylor theory. The features are it is universal, flexible, cause and effect relationship. It provides a cause and effect relationship, aims at influencing human behavior, equal importance, scientific selection, training, and development of workers. Equal division of responsibility between management and workers. Techniques of Frederick Taylor, uh, uh, sorry, Frederick Taylor theory. Development of functional foremanship, standardization of tools and equipment, scientific selection, placement and training, introducing costing system, mental revolution. So, if last but not least, we are going to see about innovation. Learn about entrepreneurship, innovation, and the mix. But innovation is the innovation is a forbidden fruit. 
Once upon a time, while mankind was slowly discovering its inherent capability to evolve, many miracles came to light. Since then, human beings have been balancing their beliefs between laws of nature and some of Einstein's. While the world has seen a million, a million years and more, mankind is yet to adapt fully and freely. Its natural instinct of innovation, from nursery to business schools, it has, it's all, it has always been valued as an added advantage. Unaware of the inherent capability of the human beings, innovation longed for many years to be loved by us. As the era of technology came in, science took over the conversation of an in the conversation to an intellectual's only level, leaving the regular crowd away. But it is said that innovation story goes way back to the forbidden fruit, and ample introduced us to thinking while another is still showing us how to think different. இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு ஆப்பிள் மூலியமாக தான் நம்ம வந்து கிராவிட்டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதே ஒரு ஆப்பிள் மூலியமாக தான் நம்மளுக்கு வந்து திங்க் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது ஆப்பிள் கம்பெனி ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ஆப்பிள் கம்பெனி இன்ப்ரோ இன்கார்பரேட் பண்ணது மூலியமாக தான் ஹி ஆர் ஹீ டோல்ட் அஸ் டு திங்க் டிஃப்ரெண்ட் ஆல்சோ த வேர்ல்ட் ஹேஸ் வித்னஸ் டு வே ஆஃப் இனோவேஷன் இன் ஆல் ஃபேசஸ் டு ஏ ப்ரோக்ரெசிவ் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் லுக்ஸ் லைக் நவ் இட்ஸ் ட்ரைங் டு வின் இட் பேக் வித் த சேஞ்ச் ஓவர் ஆஃப் பிஹேவியர் த வேர்ல்ட் ஹேஸ் ரியலைஸ் டு கீப் சயின்ஸ் அண்ட் இனோவேஷன் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதர் எட் லவ் ஈச் ஒன் டிஃப்ரெண்ட்லி Today we are in the middle of a design experience we created for ourselves many years ago and it timed to appear before us like a full manual service design. Today we are a part of a digital transformation set high rightly in the business model of innovation created with the love. Today we are in a revolution started by innovation that is slowly turned, turning the world into an ecosystem that nurtures with the love, creativity in every aspect of innovation mindset. The world is moving ahead and moving from the obsession of business administration to the love of business innovation. The world is setting its priorities right and is all set to make amends and brings together the seeds of the forbidden fruit alive with the most human instinct called innovation. You are a part of this innovation ecosystem where every little doing is seen as a probable evolution and every thought glows with creativity. Holding hands of technology and science, innovation comes out and says hello to all the minds that won't shield away um, from thinking differently. New ecosystem is here to stay while showing seeds of Futures to come. Role of innovation, innovation in entrepreneurship. So, uh, creative development, persistent improvement, reinforcing your brand, making the best of your existing products, responding to trends and competition, having a unique selling point, use of social media, etc. Definition of innovation and invention. This is the invention and innovation. We have a distinguishing factor. the difference between a uh, uh, innovation and invention below the major distinctions invention is the phenomenon of a new concept for a device or procedure that has never been produced before innovation is described as a first time product a process or in process concept is put into action invention has to do with the creation of a modern product on the other hand innovation entails adding benefits to a current product or making a transition to it invention entails coming up with a novel concept and demonstrating how it functions in the theory in contrast to innovation it is more about putting the latest concept into practice invention necessitates scientific knowledge and innovation on the other hand necessitates a diverse range of communication technological and strategic uh, technological and strategic expertise when a physicist has a new idea he or she invents uh, something in contrast innovation occurs as a need for a new product or an improvement to a current product is identified a single substance or a procedure uh, okay kindly kindly give me two more minutes of time i will wind up the speech sorry for taking your or killing your time so kindly give me two or couple of more minutes i'll just wind up my presentation ungalkaga da na vandu fast na panniterukena rendu minara ninga enna speech ukkandu kettingla kekkliya illa irundingla illa therla but definitely i would produce some value idu mooliyama ungalku edavadhu or konjamaadhu or idea vandirukum அண்ட் உங்களுக்கு எந்த நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அண்ட் ஆண்டர்பனர் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது ஆனால் உங்ககிட்ட மணி இல்லை உங்களுக்கு ரைட் பர்சன்ஸ் யார் போய் மீட் பண்ணணும் தெரியல அப்படின்னா யூ கேன் டெஃபினெட்லி ரீச் அவுட் டு மீ மை நம்பர்ஸ் இந்த வீடியோ ஐ பி ஆல்வேஸ் தேர் டு ஹெல்ப் யூ ஸோ அதோட லாஸ்ட் இனோவேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இனோவேஷன் இன்வென்ஷன்ன்றது மட்டும் நான் சொல்லிவிட்டு ஐ வில் ஜஸ்ட் கன்க்ளூட் மை ஸ்பீச் So, a single substance or procedure is the subject of invention. Innovation, on the other hand, is concerned with the synthesis of different goods and services. Although invention is restricted to the organization's research and development department, the culture of innovation is per- per- pervasive in the organization. What is the difference between innovation and invention matter? Despite the fact that they are often used interchangeably, invention and innovation are scientifically distinct. That is, invention and innovation are different. The distinction between invention and innovation is important. because it has an effect on strategy 
Here is how it affects strategy, competitive strategy. By design, the inventions are greenfield opportunities. They build their own markets and will have no competition when they are published. If a company is selling a new product, their competitive approach is focused on preventing rivals from joining. Innovations, on the other hand, would penetrate developed markets may face direct and indirect competition. Growth strategy. Whether or not the company's products or, in, or inventions or innovations have a big impact on its success. When the company's first product is an invention, for example, their development plan becomes based on how to remain competitive by constantly innovating on the product and the space they have developed. Examples of innovation and invention. Examples of innovation. Almond milk and oats milk. Small electric cars iPhones by other and other gadgets made by Inca, Apple Incorporation, LED screens by LG, Zara's policy to not spend on advertising. A survey done by BCG showed that the companies have product have product and the policy innovation examples as shown about to do better than 77 percentage competitors, which is what it separates from the rest. Examples of invention airplane by Wright Brothers, steam turbine by Charles Persons, light bulb by Thomas Edison, electricity by Benjamin Franklin. Alternative current current machinery by Nikola Tulsa. These are some of the uh, some of the just some of the many great inventions by famous scientists and inventors. So this is my last and I have completed my speech. Uh, I'm I greatly thank all of you for being patient and kind enough to listen to my speech. Thank you so much for giving this opportunity. Thank you so much to Ranjit sir for giving us this opportunity. We thank you for uh, uh, giving such a valuable talks about the entrepreneurship and innovation sir. I hope that uh, this much creates a, a, a very uh, spark, a little spark to the students about uh, being an entrepreneur and uh, becoming an entrepreneur. Mm -hmm. And uh, I'd like to highlight that uh, as per economic time reports, uh, in next to five to ten years, the most of the ninety percent of world's industries and uh, uh, business should be uh, or uh, it can be uh, uh, startups. So yes. I, we know that uh, uh, most of uh, in the everyday scenario nowadays uh, startups are uh, uh, occupying the uh, most of the products starting from Amazon to Tesla or whatever. So these are the uh, industries uh, uh, along but a decade back these are no more. Uh, I mean these they have not been founded but uh, in today's scenario Tesla has overtaken uh, a very large uh, automobile industry starting to Volkswagen or BMW or whatever. So the startups are very essential to the economy uh, because uh, uh, this creates a, a lot of uh, power and man it, it creates a lot of uh, workforce and it creates a lot of uh, uh, knowledge to the economy. So anyway, and I'd like to thank you and uh, uh, and I hope that uh, this will continue in future also, sir. I like yeah, uh, sure. and, and uh, that the presentation support that uh, uh, various entrepreneurs this was wonderful. Thank you, thank you. Uh, thank you, sir. Thank you, sir. Thank yeah. you for your valuable time with us. Thank you. Okay. And thank you all. We will write up this. Thank you. Yeah, thank you all.